जय हिंद स्टूडेंट्स आज हमारा सेकंड लेक्चर है केमिस्ट्री का जहां पे हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखने वाले हैं एटम्स एंड मोलिक्यूल्स को यहां पे हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिवीजन से उसके बाद में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को थोड़ा डिटेल में समझेंगे किस तरह से साइंटिस्ट ने बताया था कि उनके अंदर भी कौन से सब एटोमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनसे जो मोल कंसेप्ट आते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स हैं हर एक चीज़ को आज हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में बहुत ही कंसेप्ट को क्लियर करने वाली ये क्लास होने वाली है कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या फिर जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उन सबको भी आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज हम पढ़ने क्या वाले हैं सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिविजन से लास्ट लेक्चर का थोड़े जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उनका रिवीजन करते हैं उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं एटम्स एंड मोलिक्यूल्स को थोड़ा सा डिटेल में उसके बाद में हम लोग समझेंगे मोल कंसेप्ट मोल कंसेप्ट क्या होता है एवगैड्रोज नंबर क्या होता है मोलर मास क्या होता है इन सारी चीज़ों से मैं आप लोगों को साझा करवाऊंगी उसके बाद में हम लोगों का आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम थोड़ा सा डिटेलिंग देखेंगे यहाँ पे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे कि एटम के अंदर और भी कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं हर एक चीज़ को आज हम क्लियर करने वाले हैं आखिरी में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो ये होने वाला है आज का हमारा सेशन काफी इंपॉर्टेंट सेशन है इसीलिए आपका फोकस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीटली यहीं पर होना चाहिए तो चलिए लेट्स बिगेन सबसे पहले हम करने वाले हैं रिवीजन जो हमारे पहले लेक्चर का था राइट right? उसमें हम लोगों ने देखा था एटम्स को एटम्स को देखा था एटम्स बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स मिलकर क्या बना रहे थे एलिमेंट बना रहे थे ये हम लोगों ने देखा था जो पीरियोडिक टेबल में जो हम अलग अलग एलिमेंट्स देखते हैं वो किसके बने होते हैं छोटे छोटे सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स के बने होते हैं ये एलिमेंट्स राइट right? अब हम लोगों ने ये देखा था कि अगर एटम्स कंबाइन करते हैं कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो नेचर में अकेले रह सकते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनको कंबाइन करना ही पड़ता है जिस तरह से ऑक्सीजन गैस है तो हमेशा ऐसा ही होता है कि ऑक्सीजन के दो एटम्स कंबाइन करके रहते हैं ऑक्सीजन का अकेला एटम नहीं रह सकता अगर ये कंबाइन कर जाते हैं दो एटम्स अगर कंबाइन करते हैं या दो से ज्यादा भी अगर कंबाइन करते हैं तो उनको हम लोगों ने बोला था मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं दो प्रकार के एक होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और एक होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड ये भी हम लोगों ने क्लियर करा था ठीक है यहां पर लिखती हूँ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड अब इन दोनों में क्या फर्क था एलिमेंट के अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो वहां पे सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स ज्वाइन होते हैं यदि मैं बात करती हूं कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की तो वहां पे एक से ज्यादा प्रकार ये वाला ये है हमारा कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल जहां पे एक से ज्यादा प्रकार का एटम कर रहा है कंबाइन ठीक है सिमिलर अगर एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे दिस शुड बी वेरी क्लियर द डिफरेंस बिटवीन एटम्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर ये बहुत इजीली कंसेप्ट को क्लियर करेगा ऑक्सीजन की यदि हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन बना हुआ है एटम्स का ठीक है एटम्स बहुत सारे एटम्स दिख रहे हैं नाइट्रोजन गैस की यदि मैं बात करूं तो वहां पे N2 बोलते हैं हम नाइट्रोजन N2 ठीक है यानी कि जो दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं वो कंबाइन कर कर रहते हैं ठीक है दो नाइट्रोजन के आइटम्स इस तरह कंबाइन करके बैठे हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट बोला है हम लोगों ने जब कंबाइन करेंगे तब हम उनको क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल्स बोलेंगे और एक एलिमेंट क्योंकि सिमिलर एटम्स हैं इसीलिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट अब यहाँ पे यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सी ओ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के अगर आइटम्स कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड उसके बाद में यदि हम बात करें मिक्सचर्स की हम लोगों ने मिक्सचर्स को भी समझा था कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस था कि कंपाउंड में हमेशा एक फिक्स कंसेंट्रेशन होता है एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है वी कैन से प्रोपोर्शन और मिक्सचर में कभी भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है एयर की यदि हम बात करें तो एयर में क्या है बहुत सारी अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती हैं कभी भी उसमें उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है इसीलिए हम लोगों ने एयर को बोला है मिक्सचर दिस शुड बी क्लियर ओके 
नाउ उसके बाद में हम लोगों ने कंसेप्ट मैप देखा था हम लोगों ने मैटर को समझा था कि मैटर क्या होता है एनी थिंग दैट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैज अ मास वाज नोन एज मैटर ठीक है दो प्रकार का था एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर प्योर सब्सटेंस की यदि बात करें तो दो प्रकार उसके हम लोगों ने पढ़े थे एक था एलिमेंट एक था कंपाउंड एलिमेंट में एक ही प्रकार के आइटम्स हमें देखने को मिलते हैं कंपाउंड में एक से ज्यादा प्रकार के आइटम्स हमें देखने को मिलते हैं वेरी क्लियर मिक्सचर दो प्रकार का हम लोगों ने देखा था एक था होमोजेनस एक था हेट्रोजेनस होमोजेनस जिसमें ओवरऑल जो हम लोगों को कंसेंट्रेशन देखने को मिलता है वो हम लोगों का एक जैसा होता है पूरे के पूरे मिक्सचर में हेट्रोजेनस में अलग अलग कंसेंट्रेशन हम लोगों को अलग अलग एरियाज में देखने को मिलती है टू बी मोर क्लियर लुक एट दिस डायग्राम हेट्रोजेनस यानी कि यहां पर ग्रीन बॉल्स की ज्यादा कंसेंट्रेशन है ऊपर रेड बॉल्स की ज्यादा कंसेंट्रेशन है लेकिन होमोजेनस की यदि हम बात करें तो यहां पर यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन हम लोगों को देखने को मिलती है मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि जब भी हम केमिस्ट्री में कोई भी चीज समझेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड एग्जांपल आना चाहिए तो होमोजेनस मिक्सचर की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहां पे मैंने बात की थी शुगर या फिर सोल्ट इन वॉटर की राइट right. और यदि हम हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सैंड एंड वॉटर का क्योंकि सैंड थोड़ी देर बाद वॉटर में नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा ठीक है तो कंसंट्रेशंस अलग अलग हो जाएंगे ओवरऑल पूरे मिक्सचर में कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी हर जगह सैंड और वाटर की दिस वाज क्लियर राइट उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े थे हम लोगों ने देखा था कि जो मैटर होता है वो मैटर के थ्री स्टेट्स होते हैं एक होता है सॉलिड एक होता है लिक्विड एक होता है गैशेस अब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनकी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सॉलिड में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कमरा बताया था जिसमें लोग ठसा ठस भरे हुए हैं इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो यहाँ पे बहुत कम थी लिक्विड की यदि हम बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्पेस इससे कंपेरिजन में तो ज्यादा है ही साथ में यहाँ पे एनर्जी भी मोलिक्यूल्स या फिर आइटम्स जो भी हैं उसमें उसमें ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स ठीक है क्योंकि इनके पास स्पेस होता है मूवमेंट का उसके बाद में अगर गैस की हम बात करें तो गैस में और फ्रीली मूवमेंट पॉसिबल होता है सारे के सारे पार्टिकल्स के पास में इसमें एनर्जी और ज्यादा हाई होती है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी इसमें बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड्स उसके बाद में हम लोगों ने डिफ्यूजन की बात की थी एक चीज जब दूसरी चीज में घुल जा रही थी यहां पर हम लोगों ने शुगर इन वाटर का एग्जाम्पल देखा था कि जब शक्कर को हम पानी में घोलते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स देखिए ये हम लोगों ने एक जार लिया था जिसमें वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे वाटर को ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं वाटर को ओवरऑल हम बोल सकते हैं ना कंपाउंड क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ऐसे मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रकार का आइटम है ठीक है ये सारे इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स है जब हम लोगों ने शक्कर इसमें घोली थी तब शक्कर ने जो इंटर पार्टिकल जो इनके स्पेसेस हैं उस स्पेस को घेर लिया था ठीक है वो इसमें डिफ्यूज हो गई थी इनके जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं उनके बीच में ही शक्कर के सारे के सारे पार्टिकल्स आ गए थे इसको हम लोगों ने डिफ्यूजन बोला था अगर इंक को हम पानी में डालेंगे जिस तरह से इंक जो है इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटर पार्टिकल स्पेस को घेर लेते हैं उसी प्रोसेस को हम लोगों ने डिफ्यूजन बोला था दिस शुड बी क्लियर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का सारे मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स या फिर आइटम्स बोलो जो भी पार्टिकल है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं आगे की तरफ वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है पार्टिकल्स की वो बहुत हाई स्पीड से वाइब्रेट करने लग जाते हैं और जैसे ही वाइब्रेट करते हैं वैसे उनके इंटर पार्टिकल जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटने लग जाते हैं सॉलिड से लिक्विड बनता है लिक्विड से गैस बनता है ये हम लोगों ने क्लियर किया था आप देख रहे होंगे एनर्जी की यदि हम बात करें पार्टिकल्स की तो वो कॉन्स्टेंटली यहां पे इंक्रीज हो रही है नेक्स्ट अगर हम लोगों ने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ठीक है जब हम लोगों ने एक पिस्टन से या फिर यहाँ पे प्रेशर रखा है तो जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो कम हो गया ठीक है और कम हो गया जैसे ही इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे ही हमारा गैस से लिक्विड बन जाएगा लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा यही हमारा इफेक्ट था टेम्परेचर और प्रेशर का टू समराइज इफेक्ट ऑफ यदि हम लोगों को सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना है और फिर लिक्विड से हम लोगों को जाना है गैस की तरफ तो हम लोगों को टेम्परेचर और प्रेशर में क्या चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को टेम्परेचर 
पढ़ाना पड़ेगा और हम लोगों को प्रेशर को कम करना पड़ेगा दिस शुड बी वेरी क्लियर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है जस्ट द अपोजिट गोज अगर हम गैस से सॉलिड की तरफ आते हैं तो ठीक है टेम्परेचर यदि अगर बढ़ रहा है तो जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगेंगी और यदि अगर प्रेशर को हम लोग कम कर रहे हैं तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ने लगेगी ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए मूविंग ऑन फर्दर हम लोगों ने देखा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा था जब सॉलिड से हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे तब बीच में जो भी हम लोगों ने एनर्जी दी उतनी एनर्जी जो कि जरूरी थी इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर अल्टीमेटली स्टेट चेंज करने के लिए उस एनर्जी को हम लोगों ने बोला था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इस टाइम पे यदि हम एक ग्राफ बनाए ये ये वाला जो है एक्सेस ये बता रहा है द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और ये एक्सेस बता रहा है टेम्परेचर तो यहाँ से हम लोग क्या समराइज कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते गए अल्टीमेटली एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहेगा क्योंकि जो भी एनर्जी है वो सारी लग रही है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो सॉलिड के बीच में है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में एनर्जी यूज हो रही है उस पे टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट रहेगा उतनी एनर्जी जो कि हम लोगों ने दी है किसी भी सॉलिड के पार्टिकल इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को खत्म करके अल्टीमेटली लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला था मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था अंग्रेजों वाला कि अंग्रेजों ने जो भी एनर्जी लगाई थी आ, सारे के सारे इंडियन किंगडम्स के अंदर उन लोगों को डिवाइड करने के लिए वो हिडन एनर्जी जो थी उसको हम लोगों ने बोला था लेटेंट हीट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या था लिक्विड में कन्वर्जन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या था भारत का टूटना ठीक है ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था इस तरह से जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे होंगे हम किसी भी चीज को हीट हम कॉन्स्टेंटली सप्लाई कर रहे हैं एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो वो टाइम है जहां पे सारी की सारी एनर्जी लग रही है अल्टीमेटली लिक्विड क्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके अट्रैक्शन को तोड़ के उसको गैस में कन्वर्ट करने में लेट्स रीड दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट एट सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट एज लिक्विड टर्न्स इनटू गैस मतलब वो टाइम पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा जबकि एनर्जी यूज हो रही है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को क्रॉस करके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में दिस शुड बी क्लियर मूविंग ऑन फर्दर हम लोगों ने देखा था मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर्स क्या होते हैं दो प्रकार के मिक्सचर्स होते हैं एक होमोजेनस मिक्सचर्स और एक हेट्रोजेनस मिक्सचर्स अब जो पार्टिकल का साइज होता है उसके बेसिस पे हम लोगों ने तीन प्रकार के मिक्सचर्स बताए थे एक होता है सोल्यूशन एक होता है कोलॉइड एक होता है सस्पेंशन सबसे छोटा जो पार्टिकल साइज हम लोगों को देखने को मिलता है अराउंड साइज ऑफ टेन रेस टू दावर माइनस नाइन मीटर यानी कि टेन यानी कि नैनोमीटर्स के साइज का हम लोगों ने जहाँ पे पार्टिकल देखा था वो हम लोगों ने देखा था सोल्यूशन के अंदर उससे थोड़ा सा बड़ा जब हम देखते हैं पार्टिकल साइज तब आता है कोलोइड और सबसे बड़ा पार्टिकल साइज हम लोगों को देखने को मिलता है सस्पेंशन के अंदर यदि हम बात करें सोल्यूशन की तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर था ठीक है यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो रहती है ओवरऑल वो सिमिलर ही रहती है ठीक है यदि हम कोलोइडल और सस्पेंशन सोल्यूशन कोलोइड और सस्पेंशन की बात करें तो वहाँ पे पार्टिकल साइज बहुत बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन दिस शुड बी क्लियर मूविंग ऑन फर्दर हम लोगों ने यहाँ पे सस्पेंशन की बात की है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं हमारे सल्यूट के सल्यूट यानी कि जो चीज़ डाली जा रही है किसी चीज़ में ठीक है हम लोगों ने सल्यूशन में पढ़ा था सल्यूट और सॉल्वेंट ठीक है हम लोगों ने सस्पेंशन और कोलॉइड्स में पढ़ा था डिस्पोजन फेज और डिस्पोजन मीडियम ठीक है अब सस्पेंशन में अल्टीमेटली पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं जिसको हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन बोला था वी आर जस्ट रिवाइजिंग द फैक्ट्स ठीक है उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि यदि हम लोगों को कोलॉइड और सस्पेंशन में डिफ्रेंशिएट करना है हम कैसे करेंगे सस्पेंशन में तो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं कोलॉइड में पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं अब कोलॉइड और सोल्यूशन अगर दोनों में ही पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं तो इन दोनों 
हम कैसे बताएंगे किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आया था हमारा टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट क्या था लाइट को स्कैटर कर देते हैं पार्टिकल्स ठीक है अब टिंडल इफेक्ट हम लोगों को सिर्फ कोलॉइड और सस्पेंशन में देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है वो बहुत बड़ा है इतना बड़ा है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकता है इसीलिए टिंडल इफेक्ट सिर्फ कोलॉइड और सस्पेंशन में देखने को मिलता है यही डिफरेंस क्रिएट करता है सोल्यूशन कोलॉइड और सस्पेंशन में सोल्यूशन में ये देखने को हम लोगों को नहीं मिलता है टिंडल इफेक्ट का रियल लाइफ में हम लोग एग्जाम्पल कहाँ देखा था जब फॉरेस्ट से लाइट स्कैटर होती है हम लोगों ने देखा था वो इमेज वो आपको याद होना चाहिए वहां से हम लोगों ने समझा था टिंडल इफेक्ट को राइट चलिए उसके बाद में हम लोगों ने कुछ मिक्सचर्स को सेपरेट करने की टेक्निक्स के मैं नाम बता के गई थी उनको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं कि किस प्रकार के मिक्सचर्स को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं सबसे पहले ये हमें दिख रहा है हैंड पिकिंग हैंड पिकिंग इज द ईजिएस्ट मेथड फॉर सेपरेशन जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होंगे हम लोगों ने मम्मी लोगों को देखा है दाल से या फिर चावल से कंकड़ बीनते हुए दैट इज हैंड पिकिंग नथिंग एल्स उसके बाद में दिस इज थ्रेशिंग थ्रेशिंग क्या होता है जब आ, कटाई होती है फसल की तब तब ये थ्रेशिंग सबसे पहला काम होता है जहाँ पे जो दाने होते हैं जो उसको कूटा जाता है जो फसल होती है उसको कूटा जाता है ये बोलते हैं हम थ्रेशिंग ठीक है थ्रेशिंग के बाद में आता है विनोइंग विनोइंग क्या होता है अब जब हम लोगों ने फसल को कूट दिया है तब जो दाने होते हैं सपोज गेहूं के दाने हो गए उसके ऊपर जो भूसी होती है ना तो इसको ऊपर से इस तरह से सूपा एक होता है उससे इसको नीचे डाला जाता है तो जो भूसी जो हस्क होता है वो अलग उड़ जाता है और दाने इस तरह से अलग गिर जाते हैं ठीक है इस तरह से हम सेपरेट करते हैं हस्क और ग्रेन को इसको हम बोलते हैं विनोइंग दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ सेपरेशन ठीक है उसके बाद में दिस इज सीविंग छानना जिसको बोलते हैं इजीएस्ट हम लोग देखते ही हैं डेली उसके बाद में ये आ जाता है इवेपोरेशन इवेपोरेशन की मदद से भी हम कर सकते हैं कैसे हम लोगों ने देखा है कि पानी को बॉईल कर देते हैं ओशियन वाटर को तो नीचे सोल्ट बच जाता है दैट इज द इजीएस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि इवेपोरेशन की हेल्प से कैसे हम लोग दो चीजों को सेपरेट कर रहे हैं सोल्ट और वॉटर को सेपरेट कर रहे हैं ठीक है देखिए सोल्ट सोल्यूशन है वाटर इवेपोरेट कर गया क्या बचा सोल्ट बचा ये हम लोगों ने देखा उसके बाद में डिस्टिलेशन क्या होता है डिस्टिलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं दो ऐसे सोल्यूशन यहाँ पे मिक्स्ड हैं ये एक ऐसा मिक्सचर है जहाँ पे दो ऐसी चीजें हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है ठीक है हम लोग अगर इसको बॉइल करना शुरू करेंगे तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा कम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या जो सबसे पहले गैशियस स्टेट में चला जाएगा हम उसको दूसरे फ्लास्क में डालना शुरू कर देंगे वो बॉइल होने लगेगा तो वो पहले गैस बन जाएगा उसको हम कलेक्ट कर लेंगे दूसरे फ्लास्क में जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था वो तो अभी भी रुका हुआ है कि भैया मेरा बॉइलिंग पॉइंट आएगा तब मैं वेपराइज करूंगा तो वो तो अभी रुका हुआ है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो गया और उसको हम लोगों ने दूसरे फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया ठीक है दिस वॉज डिस्टिलेशन डिपेंडेंट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर मूविंग ऑन फर्दर हम लोगों ने सेडिमेंटेशन की यहाँ पे बात की है सेडिमेंटेशन हम लोगों ने मड मिला दिया वाटर में तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि मड सेटल डाउन हो जाएगा नीचे मैंने तुम लोगों को बताया था प्रेसिपिटेट हो जाता है सेडिमेंट हो जाता है ठीक है सेडिमेंटेशन हो जाता है नीचे बैठ जाता है वो बस इतना सा है ठीक है और कुछ भी नहीं है मूविंग ऑन फर्दर फिल्टरेशन फिल्टरेशन में क्या किया हम लोगों ने हम लोगों ने एक ऐसा फाइनल लिया जिस के पार्टिकल जिसका ये जो गैप था जो मुंह का जो गैप था वो इतना बड़ा था पार्टिकल्स के साइज का था जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट था उसके पार्टिकल के साइज का इसका मुंह था तो वो पार्टिकल्स तो नहीं जा पाएंगे जो बाकी के छोटे पार्टिकल्स थे दूसरे वाले कॉन्स्टिट्यूएंट के वो नीचे छन जाएंगे फिल्टर कर दिया हम लोगों ने दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दिस वॉज फिल्टरेशन ठीक है उसके बाद में उसके बाद में ये देखो सेपरेटिंग फन सेपरेटिंग 
अब इसमें क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ठीक है जो भी अगर सपोज यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल ले रखा है मरकरी और वाटर का ठीक है तो जो ज्यादा डेंस है वो नीचे सेटल अप होगा ठीक है तो नीचे क्या आ गया मरकरी आ गया ऊपर क्या आ गया वाटर आ गया तो हम लोगों ने यहाँ से इसको जो यहाँ पे कॉक लगा हुआ है उसको हम लोगों ने हटाया ठीक है जैसे ही हम लोगों ने इसको हटाया वैसे ही सोल्यूशन नीचे आना शुरू हुआ नीचे आना शुरू हुआ और जैसे ही एक सोल्यूशन जो एक कंस्टिट्यूएंट था वो नीचे आ गया हम लोगों ने बंद कर दिया और ऊपर क्या बचा वाटर बचा यानी कि यहां पे अगर हम सेपरेटिंग फनल की बात करते हैं तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि चीजों की डेंसिटी कितनी है जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी डेंसिटी कितनी है जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी वो नीचे सेटल डाउन हो ही जाएगा तो उस हम लोग इसको जो यहां पे हम लोगों ने सेपरेटिंग वो लगा रखा है इसको हटाएंगे फटाफट से ये वाला जो लिक्विड आया वो नीचे आ गया जैसे ही ऊपर वाला आने वाला है वैसे हम लोगों ने वापस बंद कर दिया तो दोनों सेपरेट हो गए ना बस इतना सा कंसेप्ट था हम लोगों का सेपरेटिंग फनल का आगे आगे यह आ जाता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या हो रहा है ये देखते हैं यहाँ पे रोलर्स बने होते हैं ठीक है मैग्नेटिक रोलर है यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी हमारा मिक्सचर डाला ठीक है अब ये मिक्सचर जो है अब ये तो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हैं ठीक है मिक्सचर मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर आया 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 अब ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है इसी के ऊपर जो मैग्नेटिक जिसमें भी आ, प्रॉपर्टी होगी मिक्सचर का ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंट जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो चिपका हुआ ही रहेगा और चिपका हुआ रहेगा और यहाँ पे फॉल हो जाएगा लेकिन जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी जो नहीं चिपक रहा था वो अलग गिर जाएगा यानी कि हम लोगों ने फिर से दो अलग अलग चीजों में इन दो अलग अलग फ्लास्क में इसको डिवाइड कर लिया है किस बेसिस पे किया है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया है दिस शुड बी क्लियर ठीक है मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर है मैग्नेटिक रोलर एक है चिपक के मैग्नेटिक पार्टिकल्स आ जाएंगे जो नहीं चिपक पाएंगे वो अलग बीकर में आ जाएंगे दिस वॉज द कंसेप्ट ठीक है चलो यहाँ तक हमारे पुराने लेक्चर का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया है अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से सीडीएस क्वेश्चंस पूछता है लेट्स चेक देम आउट सबसे पहला क्वेश्चन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन ठीक है इन क्वेश्चंस को देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एलिमेंट की किसके ऊपर डिपेंड करती हैं सब एटोमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आइसोटोप की बात की है मास नंबर की बात की है न्यूट्रॉन्स की बात की है इलेक्ट्रॉन्स की बात की है आज का जब तुम लोग लेक्चर कंप्लीट कर लोगे तब तुम इन एक एक क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ठीक है इसका आंसर हम आखिरी में देंगे और वन यू और वन ए एम यू क्या होता है ये सब इस चीज को भी हम समझेंगे ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है इसको एक बार देखो क्या मतलब होता है वन ट्वेल्थ मास लिखा हुआ है सी ट्वेल्व क्या होता है ओ सिक्सटीन क्या होता है हर चीज को हम समझेंगे उसके बाद एन आइटम ऑफ कार्बन हैज सिक्स प्रोटॉन्स यहाँ प्रोटॉन्स की बात की है प्रोटॉन्स का क्या नेचर होता है किस तरह से हम उसको काउंट uh, कर सकते हैं इट्स मास नंबर मास नंबर क्या होता है हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इतनी सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में समझने की है एक एक चीज को हम समझ जाएंगे इस लेक्चर के एंड में आप सभी इन सारे क्वेश्चन को आंसर करने में कंप्लीटली केपेबल होने वाले हैं ठीक है चलिए उसके बाद में हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ हीलियम कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल्स क्या होते हैं वेट से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम देखेंगे ऑक्सीजन एंड ओजोन आर एलोट्रॉप्स या फिर आइसोमर्स या फिर आइसोटोप्स आइसोबास क्या होते हैं एक एक चीज को हम समझेंगे ये कुछ पांच क्वेश्चन मैं लेकर आई थी प्रीवियस ईयर्स के पेपर से ठीक है ये मैं इसलिए लेकर आई थी जिससे आपको ये पता चल सके कि हम लोगों को किस डिरेक्शन में पढ़ना है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आज जो हम आगे का लेक्चर पढ़ेंगे उसके बाद में हम इन क्वेश्चन को वापस देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे ठीक है तो शुरुआत करते हैं फिर देखिए सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं परमाणु क्या होता है एटम होता क्या है इस चीज को सबसे पहले महर्षि जो कनद थे उन्होंने सोचा था कि मैं एक चीज लेता हूं मैं उन लोगों ने उन्होंने गोल्ड लिया ठीक है उन्होंने बोला कि अब मैं गोल्ड को इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करूंगा अल्टीमेटली मैं उस पार्टिकल तक पहुंचूंगा जिससे ये सब बना हुआ है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा ठीक है तो उन लोग उन्होंने गोल्ड को तोड़ना शुरू किया बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी तोड़ लिया 
उनने बोला कि अब ये ही है जिससे सारी चीजें बनी हुई हैं इससे तो छोटा हो ही नहीं सकता लेकिन वो भी और छोटा हो सकता था तो उन्होंने हार मान ली कि भैया ये जो सबसे छोटा वो पार्टिकल जो सबसे छोटा परमाणु होगा जिस जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा उसको हम इस तरह से तो नहीं तोड़ सकते आंखों से तो नहीं देख सकते बहुत ही छोटा पार्टिकल होगा सबसे पहले जो परमाणु के कंसेप्ट का इजाद था वो किया था महर्षि कनद ने उसके बाद आए थे पकोधा कत्यायामा इन्होंने बोला था कि ये जो एटम्स होते हैं ये नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते ये कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं जिनको अभी हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं मॉलिक्यूल्स फर्दर ऑन बन के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बनाते हैं तो उन्होंने ये ही बोला था कि जो एटम्स हैं जो परमाणु की सर ने बात की है पहले महर्षि कनद ने ये परमाणु यही एटम्स कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए उसके बाद डेमोक्रेटिस एंड ल्यूसिपिस आए थे इन्होंने हम लोगों को अल्टर बताया था कि वो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्ट एटम होता है इन्होंने नाम दिया था कि एटम सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल होता है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता ठीक है उसके बाद में सर एंटोइन एल लेवोज एंड प्राउस इन दोनों ने हम लोगों को बताया था कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कि अगर एटम्स कंबाइन करते हैं किस तरह से कंबाइन करते हैं क्या तरीके होते हैं इसके लिए इन्होंने हम लोगों को दिए थे दो लॉज और अब हम उन्ही दोनों लॉज को समझने वाले हैं इन दोनों लॉस की यदि अब हम बात करें तो हमारा सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको मैं आप लोगों को समझाती हूँ ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि यदि हम लोगों ने दो चीज़ों को मिलाया है तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो मास रहेगा वो पहले वाले दोनों कॉन्स्टिट्यूंट्स के मास का सम होगा ना उससे ज़्यादा होगा ना उससे कम होगा एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं यदि हम एक रिएक्शन देखें जिसमें हम लोगों ने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया है तो हम लोगों को मिलता है यहाँ पे टू एम ठीक है अब यहाँ पे इनके वेट की हम बात करते हैं इनका मास कितना होता है ठीक है टू इन टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इसका एटॉमिक मास होता है ये हम बाद में समझेंगे क्या होता है कैसे निकालते हैं ठीक है टू इंटू ट्वेंटी फोर प्लस सिक्सटीन इंटू टू ठीक है कितना हो गया फोर्टी एट प्लस थर्टी टू कितना हुआ एट्टी हुआ ठीक है यदि हम यहाँ पे देखें तो टू इंटू ये हो गया 24 फोर प्लस सिक्सटीन कितना हो गया ये भी 80 हुआ यानी कि मास कंजर्वड है मास ना बड़ा है ना कम हुआ है दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कुछ भी नया नहीं है इन सिंपल टर्म्स दिस लॉ इज सेट दैट मैटर कैन नैदर बी क्रिएटेड नो बी डिस्ट्रॉयड मास ना आगे जाके बढ़ेगा ना कम होगा उतना का उतना ही रहेगा और आगे ये लॉ क्या बोलता है नदर वर्ड द टोटल मास दैट इज द सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर इन द प्रोडक्ट formed remains constant as we saw here यहाँ पे भी एटी वहाँ पे भी एटी similar ही रहेगा very easy उसके बाद में आता है law of constant proportion ये हमें ये बताता है यदि कोई चीज़ है ठीक है सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ एच टू ओ की यानी कि वाटर की यहाँ पे कितना है इनका बाय मास कितना है इनका रेशो बाय मास इनका रेशो है टू इज टू सिक्सटीन यानी कि सिंप्लीफाइड वर्जन में इट्स वन बाय एट ये इनका जो प्रपोर्शन है बाय मास इनका ये प्रपोर्शन है यदि मैं पानी हमारे घर से लूँ यदि मैं पानी ओशियन से लूँ या फिर मैं पानी को किसी भी तरह बनाऊँ ये प्रपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा दैट इज द रेशो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट बाय मास वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और यही बोलता है हमारा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन दैट प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाई वेट इन अ गिवन कंपाउंड विल ऑलवेज रिमेन exactly the same हमेशा वन एस टू एट का ही प्रपोर्शन मिलेगा हम लोगों को पानी में हम लोगों को वॉटर के मोलिक्यूल में इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट इट रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स ऑरिजिन और इट्स क्वान्टिटी कहीं से भी उठा के ले लो यार पानी का मोलिक्यूल तुम लोगों को हमेशा जो उसका रेशो है बाय मास वो हमेशा सेम ही मिलेगा द परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट इन अ गिवन कंपाउंड विल ऑलवेज रिमेन द सेम ये दो हम लोगों के लॉ थे जो कि हम लोगों को लेवोइर प्राउस ने बताए थे आगे बढ़ते हैं 
अब अब डोल्टन ने सर डोल्टन ने हम लोगों को कुछ पॉस्टुलेट दिए थे एटमिक थ्योरी के उनका जो व्यू था एक एटम को लेकर उन्होंने हम लोगों को वो बताया पॉस्टुलेट्स को पढ़ने के बाद में हम ये भी देखेंगे कि कहाँ ये गलत थे अब जो हम लोगों ने समझ लिया है उस समझ के अनुसार ये कहाँ गलत थे अब हम उस चीज़ को समझेंगे सबसे पहले समझते हैं इन्होंने पॉस्टुलेट्स क्या दिए सबसे पहला ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल द एटम्स यहाँ पे इन्होंने बोला इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं एटम्स जिसका पूरा का पूरा मैटर बना होता है यहाँ पे इन्होंने सब एटोमिक पार्टिकल्स की कोई भी बात नहीं की थी आज हम जानते हैं कि एटम के अंदर और भी बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जैसे कि हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया प्रोटोन हो गया न्यूट्रॉन हो गया लेकिन सो डोल्टन ने इनके बारे में कोई मैंशन नहीं किया था नेक्स्ट पॉइंट और स्पेसिफिक element of all kinds of atoms is the same in mass size and other properties however different atom elements exhibit different properties and different mass and sizes yadi ek atom hoga kisi bhi element ka to wo hamesha similar hoga sari ki sari properties mein lekin agar hum aaj dekhe to hum log allotropes ki baat karte hain kya hote hain allotropes har cheez hum samjhenge ye bhi ek inka drawback tha uske baad mein Atoms can neither be created nor be destroyed. It can not be further divisible into smaller particles. As I told, इन्होंने सब atomic particles के बारे में कुछ नहीं बताया था Next point: Elements of different atoms can combine with each other in fixed ratios only in whole number ratios in order to form compounds. यहाँ पर ये थोड़ी गलती कर गए थे कि हमेशा इन्होंने बोला कि हमेशा होल नंबर के रेशो में ही एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं ठीक है अब लेकिन अगर हम आज देखें तो ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर में ही कंबाइन करें इन केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन बी कंबाइंड रीअरेंज और सेपरेटेड तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि सर डोल्टन ने हम लोगों को दिए थे एटमिक थ्योरी जो थी डोल्टन की वो हमें ये बता रही थी अब हम देखते हैं कि उनके कुछ ड्रॉबैक्स क्या थे यदि अब हम डोल्टन की थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला ड्रॉबैक आता है दिस थ्योरी डिड नॉट डिफाइन सब एटॉमिक पार्टिकल्स सर डोल्टन ने हमें यह बोला था कि जो एटम्स होते हैं वो सबसे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है लेकिन आज हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स के बारे में जिनको हम सब एटोमिक पार्टिकल्स बोलते हैं यानी कि यहाँ पर सर डोल्टन गलत हो गए दूसरा इट डज नॉट डिफाइन आइसोटोप्स आइसोटो क्या होते हैं ये सब हम बाद में डिटेल में समझेंगे अभी इतना समझो कि सर डोल्टन ने ये बोला था अगर कोई भी एक एलिमेंट है तो उसके एलिमेंट के सारे के सारे एटम्स की प्रॉपर्टीज एकदम सेम होंगी आइसोटोप्स में एक ही एलिमेंट के एटम्स की अलग अलग मास नंबर्स होते हैं इस चीज को हम बाद में समझेंगे बस इतना समझो कि आइसोटोप्स के कंसेप्ट में भी डोल्टन ने कुछ नहीं बताया था आइसोटोप का एक एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन ड्यूट्रियम ट्रीटियम तीन ऐसे एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन के जिनके मास नंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं अब यदि हम बात करें आइसोबार्स की तो आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जिनके मास नंबर सेम हैं हम लोगों को डोल्टन ने क्या बोला था अलग अलग एलिमेंट्स होंगे उनके अलग अलग मास नंबर्स अलग अलग एटॉमिक नंबर्स होंगे यहाँ पे वो गलत हो गए थे यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स हैं फिर भी उनके मास नंबर सेम होते हैं बाद में समझेंगे आइसोबार्स आइसोटोप सबको नेक्स्ट उन लोगों ने उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स नीड नॉट टू कम्बाइन होल नंबर रेशोज अब यहाँ पे हमारे पास आज कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो होल नंबर रेशियोज में कंबाइन नहीं करते हैं सर डोल्टन ने बोला था हमेशा होल नंबर रेशियोज में ही कंबाइन करेंगे आखिरी एलेक्ट्रॉप्स वो नॉट डिफाइन डोल्टन ने एलेक्ट्रॉप्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था एलेक्ट्रॉप्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ठीक है इनके बारे में डोल्टन ने कुछ नहीं बताया था फॉर एग्जाम्पल कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जैसे कि ग्रेफाइट हो गया डायमंड हो गया बकमिंस्टर फुलरिन हो गया अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है लेकिन इसके बारे में सर डोल्टन ने हम लोगों को कुछ नहीं बताया था तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे हमारे डोल्टन की एटॉमिक थ्योरी के आगे बढ़ते हैं सर डोल्टन ने सारे के सारे एलिमेंट्स को कुछ सिंबल्स दिए थे ये आपके सामने जो सिंबल्स हैं सर डोल्टन ने ये सिंबल्स दिए थे उन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स सिंबल्स बना दिए अब इनको क्या याद रखना आसान था आप खुद ही देखो हर एक एलिमेंट का अलग अलग सिंबल थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिंबल बना रखा है इन्होंने लेकिन इनको याद करना ईजी नहीं था इसीलिए इसको हम लोगों ने आ, 
हटा दिया रिफ्यूज कर दिया अब जो आज जो मॉडर्न सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के वो कौन देता है इसको देखते हैं वो देता है आई यू पी एस सी विच इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये आई यू पी एस सी ही है जो सारे के सारे एलिमेंट्स को जो सारे एलिमेंट्स को हम जिस नामों से जानते हैं वो कौन देता है आई यू पी एस सी देता है किस हिसाब से देता है ये हम समझते हैं A symbol's initial letter is always expressed in capital letters, while its second letter is written in small letters. देखो अब suppose अगर मैं बात करूँ किसी भी चीज की सपोज मैं बात करती हूँ कोबाल्ट की चलो ठीक है कोबाल्ट की यदि मैं बात करूँ तो हम लोगों ने क्या किया कोबाल्ट के वर्ड के जो नाम है उसके स्टार्टिंग के दो लेटर्स को हम लोगों ने ले लिया ठीक है सी ले लिया और ओ ले लिया ठीक है यही हम लोगों ने इसका सिंबल बना दिया तो याद करने में इजी हो गया लेकिन यदि हम बात करें अब कॉपर की तो कॉपर का भी तो स्टार्टिंग में सी ओ है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया लैटिन या जर्मन में क्या बोला जाता है कॉपर को बोला जाता है क्यूपरिस ठीक है तो हम लोगों ने यहां से सी यू ले लिया कैपिटल सी छोटा यू इस चीज को याद रखना है कि पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा सेकंड वाला स्मॉल में लिखा जाएगा इसी तरह कैपिटल स्मॉल तो इसी तरह से हम लोगों ने उनके नाम भले वो इंग्लिश नाम हो भले वो लैटिन नाम हो भले वो जर्मन नाम हो हम लोगों ने उनके नाम लिए और उसके स्टार्टिंग के दो लेटर्स लिए और उन्हीं से उसका सिंबल बना दिया बहुत सारे होते हैं फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें फेरिस आयरन का नाम तो इसीलिए हम आयरन को क्या बोलते हैं एफ ई बोलते हैं वेरी सिंपल राइट चलो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का क्या सिंबल है एक सिंबल एच ठीक है कोबाल्ट का क्या है सी ओ है कैपिटल सी कैपिटल ओ नहीं है वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा ठीक है एक कैपिटल स्टार्टिंग वाला लेटर होगा जो होगा वो कैपिटल में होगा सेकेंड वाला स्मॉल में होगा एल्यूमिनियम की यदि बात करें तो ए एल लिखते हैं दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ठीक है सर डोल्टन ने जो हम लोगों को सिंबल्स दिए थे उनको याद रखना काफी टफ हो जाता है ये हमारे लिए याद करने में बहुत ज्यादा ईजी हो जाते हैं राइट ठीक है मूविंग ऑन फर्दर अब हम समझने वाले हैं कि एटमिक मास क्या होता है अब देखो इतने सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स के बने होते हैं एटम्स या कंपाउंड्स की हम बात करें अब अगर उस छोटे से एटम को हमें वे करना है तो हम कैसे वे करेंगे हमारे लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जिसको हम आंखों से देख ही नहीं पा रहे इतना छोटा सा आइटम होता है हम उसको वे कैसे करेंगे तो इसका हम लोगों ने एक तरीका निकाला हम लोगों ने लिया सबसे कॉमन जो कार्बन का आइसोटोप होता है सबसे कॉमन कार्बन का आइसोटोप होता है C12 जो हम लोगों को हर जगह देखने को मिल जाता है हम लोगों ने इस कार्बन 12 के कार्बन 12 का जो एटम था उसका जो एटॉमिक वेट था उसको हम लोगों ने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हर एक पार्ट हर एक पार्ट से फिर हम लोगों ने दूसरे एटम को वे किया कंपेयर किया क्या बोल रही हूं मैं समझो एक ये वेइंग मशीन देख रही है ये फाल्क्रम ठीक है यहां पे हम लोगों ने रखा कार्बन 12 के 12 एटम्स को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है ये हम लोगों ने क्या रखा है कार्बन 12 का जो एटम था उसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ठीक है इस तरह से हम लोगों ने उसे 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया 12 हिस्सों में 12 इक्वल हिस्से ये तो इक्वल नहीं बनाया मैंने बिल्कुल भी बहुत गलत बना दिए हैं ठीक है 12 हिस्सों में यदि हम डिवाइड करेंगे तो उसके जो बारह हिस्सों में से एक एक जो हिस्सा होगा एक एक जो हिस्सा होगा उसको हमने स्टैंडर्ड बना लिया है और उसको हम बोलते हैं वन एटोमिक मास यूनिट क्या बोल रही हूं और क्लियरली समझाती हूं जो हमारा बांट होता है ना बांट होता है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को वे करते हैं जैसे तोल काटे पे जब हम जाते हैं तब एक तरफ बांट रखते हैं वो एक किलो का फिर हम मेजर करते हैं किसी भी चीज को उसी तरह से एक स्टैंडर्ड हम लोगों को बांट चाहिए था तो हम लोगों ने उस बांट को क्या बनाया कार्बन ट्वेल्व जो हमारा होता है उसके बारह टुकड़े किए ठीक है बारह टुकड़े किए और उसके एक पार्ट को हम लोगों ने स्टैंडर्ड बना लिया अब देखो हम लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया इस चीज को हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन को ले लेते हैं ठीक है हाइड्रोजन कार्बन ट्वेल्व का वन ट्वेल्थ पार्ट ही होता है 
ठीक है कार्बन का अगर ट्वेल्व नंबर से हम डिनोट कर सकते हैं तो हाइड्रोजन को हम वन से डिनोट कर सकते हैं कार्बन को बारह पार्ट्स में तोड़ने की बजाय हम हाइड्रोजन से ही कंपेयर कर लेते भैया इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत थी तो इस चीज को ध्यान रखो ये इसलिए किया क्योंकि हाइड्रोजन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर गैशियस फॉर्म में है इसके एक आइटम को निकालना गैशियस फॉर्म से हमारे थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ हो जाता कार्बन ट्वेल्व नॉर्मली एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में कोयले को देख लो ठीक है कोयला सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसके एक एटम से हम लोगों को डील करना कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है जो हमारा कार्बन ट्वेल्व एटम होता है उसका वन ट्वेल्थ जो मास है उसको वन ट्वेल्थ जो मास है उसी को हम लोगों ने स्टैंडर्ड बना लिया है जिसको हम बोलते हैं वन ए एम यू वन ए एम यू को भी अब हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है अब हम इसको बोलते हैं वन मोल यू ठीक है अब हम ए एम यू नहीं बोलते अब हम बोलते हैं वन स्मॉल यू और इसी की हेल्प से ये हमारा एक स्टैंडर्ड है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ का एटमिक मास बताते हैं ये क्लियर होना चाहिए हाइड्रोजन का मास कितना वन ए एम यू ऑक्सीजन का मास कितना कितना हो जाएगा सिक्सटीन ए एम यू हो जाएगा ठीक है अगर सोलह हम लोग हिस्सों को रखेंगे जो छोटे छोटे हम लोगों ने हिस्से बांटे अगर सोलह ऐसे हिस्सों को हम रखेंगे तो ऑक्सीजन का वेट बन जाएगा ठीक है यानी कि तुम लोगों को समझ में आ गया हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड एक बांट रखा है बांट का वेट कितना है कार्बन ट्वेल्व के एक एटम का एक वन ट्वेल्थ हिस्सा इतना क्लियर होना चाहिए ठीक है अब देखो डेफिनेशन देखते हैं एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ वन एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज कॉल्ड यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम छोटे कैप स्मॉल यू से डिनोट करते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम का मास हम उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास ठीक है एटॉमिक मास उससे शब्द से क्लियर हो रहा है एक एटम का मास स्टैंडर्ड क्या है कौन सा स्टैंडर्ड बांट हम लोगों ने कौन सा यूज किया है वो यूज किया है कार्बन ट्वेल्व का जो आइसोटोप होता है उसका वन ट्वेल्थ मास उसके एटम का वन ट्वेल्थ मास को हम लोगों ने स्टैंडर्ड एज अ बांट यूज किया है अब मास ऑफ एन एटोमिक पार्टिकल इज कॉल्ड एन एटोमिक मास दिस इज कॉमनली एक्सप्रेस एज पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड एटोमिक मास जिसको हम ए भी बोलते हैं इट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज वन ट्वेल्थ द मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट ठीक है दिस शुड बी क्लियर ग्राउंड स्टेट क्या होता है एक्साइटेड स्टेट क्या होता है इस चीज को भी हम बाद में समझेंगे कार्बन ट्वेल्व हम लोगों ने लिया कार्बन ट्वेल्व का एक एटम लिया उसके बारह हिस्से किए एक हिस्से को हम लोगों ने स्टैंडर्ड बना लिया है बांट बना लिया है जिससे कंपेयर करके हम बाकी के सारे एटम्स का वेट बताते हैं एज सिंपल एज दैट नथिंग स्पेशल उसके बाद में देखो रिलेटिव एटोमिक मास का मतलब क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब हम किसी ना किसी से कंपेयर कर रहे हैं रिलेटिव मतलब किसी ना किसी से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक सल्फर लिया सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 32 है क्योंकि किससे रिलेट कर रहे हैं हाइड्रोजन से रिलेट कर रहे हैं हाइड्रोजन का कितना होता है वन ठीक है अगर हम लोग वन ऐसे ही थर्टी टू पार्ट्स को रखेंगे तो एक सल्फर का मास बन रहा है यानी कि अगर हमने किसी से कंपेयर किया हाइड्रोजन से कंपेयर किया हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है वन ए एम यू ठीक है वन ए एम यू मतलब कार्बन ट्वेल्व के एटम का वन ट्वेल्थ पार्ट के बराबर होता है हाइड्रोजन का मास और इससे यदि हमने सल्फर को कंपेयर किया किसी भी चीज से रिलेट करेंगे तो निकल आता है रिलेटिव एटोमिक मास तो वो हो जाएगा थर्टी किसी से रिलेट किया है हाइड्रोजन से रिलेट किया तो ये आ गया थर्टी टू दिस शुड बी क्लियर ठीक है अब अब हम समझने वाले हैं मोलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझेंगे मोलिक्यूल्स की जब मैंने बात की थी तब मैंने आप लोगों को दो प्रकार के मोलिक्यूल्स समझाए थे बार बार रिपीट कर रही हूँ मोलिक्यूल्स जब एटम्स कंबाइन करके रहते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं ठीक है कौन से दो प्रकार के यदि सिमिलर एटम्स कंबाइन करेंगे ठीक है वो हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है जहां पे डिसिमिलर एटम्स कंबाइन करें डिसिमिलर एटम्स कंबाइन करेंगे तो इनको हम बोलेंगे मोलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड क्योंकि कंपाउंड क्या होता है जहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स कंबाइन कर रहे होते हैं यदि सिमिलर कंबाइन कर रहे होते हैं तो एलिमेंट होता है क्योंकि एलिमेंट में तो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं तो मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड दिस वॉज वेरी क्लियर यही यहाँ पे दिखा रखे हैं ये अलग अलग एटम्स हैं मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर मेडअप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर मेडअप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स 
सोर्स क्लियर कंपाउंड्स की यदि हम बात करें तो वो बहुत सारे ऐसे मोलिक्यूल्स जो अलग अलग एटम्स के बने हुए होते हैं उनको अगर हम मिला दें तो वो होते हैं हमारे कंपाउंड्स दिस वॉज क्लियर कंपाउंड्स का सबसे छोटा हिस्सा होता है मोलिक्यूल्स एलिमेंट्स का सबसे छोटा हिस्सा होता है एटम या फिर मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट दिस वॉज क्लियर मूविंग ऑन फर्दर वी आर रीडिंग हेयर द डेफिनेशन फॉर द मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट अ मोलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर केमिकली बाउंड आइटम्स वेदर दे आर फॉर्म फ्रॉम द सेम एलिमेंट और अनादर ठीक है एलिमेंट की यदि हम बात करें तो इट इज इट इज मेड अप ऑफ द सिमिलर एलिमेंट अनादर एलिमेंट नहीं कंपाउंड अगर मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की यदि हम बात करें तो the atoms that join together must be distinct from one another for a substance to qualify as a compound ek se zyada element ka agar uh, atom mila hua hoga jaise hum for example baat karte hain h2o ki yahan pe hum baat kar lete hain nitrogen ki theek hai nitrogen mein do nitrogens is tarah se combine hote hain do nitrogen ke atoms combine hote hain similar atoms hain isliye element ke hain yahan pe hydrogen और ऑक्सीजन कंबाइंड है अलग अलग एटम्स हैं इसीलिए ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं वेरी क्लियर कंसेप्ट ठीक है मूविंग ऑन फर्दर नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ मोल कंसेप्ट ये वाला मोल नहीं ये मोल पढ़ रहा है मोल कंसेप्ट के बारे में अब मोल कंसेप्ट को समझते हैं क्या होता है देखो जब हम बाजार में केले लेने जाते हैं तब वो हम लोगों को बताते हैं डजन में केले मिलते हैं डजन क्या है डजन एक मेजरिंग क्वान्टिटी है क्या एक डजन में कितने आते हैं बारह केले आते हैं ये एक मेजरिंग क्वांटिटी है कि अगर बारह किसी भी चीज की यूनिट्स होंगी तो हम उसको बोलेंगे डजन ठीक है उसी तरह से मोल भी एक मेजरिंग क्वांटिटी है एक मेजरिंग क्वांटिटी है देखो क्या होता है एटम्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं तो हम लोगों ने एक नंबर डिसाइड किया ठीक है कि इतने सारे जब एटम्स एक साथ रखे होंगे तब उनको बोलेंगे हम कि एक मोल रखा हुआ है एक मोल कितना होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस टू दी पार्ट ट्वेंटी ये हमारा मोल का नंबर है इतने अमाउंट में कोई भी पार्टिकल मौजूद हो भले वो एटम हो भले वो मोलिक्यूल हो भले वो कंपाउंड जो भी हो अगर इतने नंबर में होगा तो उसको हम बोलेंगे वन मोल ये बस एक मेजरिंग क्वांटिटी है और ये जो नंबर है स्पेसिफिकली इसी नंबर को हम बोलते हैं एवो गैड्रोज नंबर ठीक है कोई भी चीज हो उसके एक मोल में हमेशा इतने ही पार्टिकल्स मौजूद होंगे भले वो एटम्स हो भले वो एलिमेंट्स हो कुछ भी हो इतना एक मोल का मतलब इतना होता है किसी भी चीज का कोई भी पार्टिकल हो एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं इसको ना केमिस्ट का डजन भी बोलते हैं केमिस्ट डजन जैसे वन डजन बारह होता है ना वैसे ही वन मोल को हम बोलते हैं केमिस्ट का डजन ठीक है इसी फॉर्म में आ, किसी भी चीज को केमिस्ट मेजर वगैरह करता है इसीलिए इसका नाम रख दिया हम लोगों ने केमिस्ट का डजन वन मोल का मतलब हम क्या समझे बस एक मेजरिंग क्वांटिटी है एटम्स में हम लोग बारह या चौदह इतने टर्म्स में हम बात नहीं कर सकते हम लोगों को इतना बड़ा नंबर लेना पड़ता है तब जाके हम एक विजिबल क्वान्टिटी देख पाते हैं किसी भी चीज की ठीक है तो इसको हम समझते हैं क्या इन अ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ एंटिटी प्रेजेंट फॉर एग्जांपल एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन्स कुछ भी हो उसको हम लोगों ने मोल बोला है अ मोल इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू दार ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल्स या फिर कोई भी एंटिटी सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री या फिर टू टू इंटू टेन रेस टू दार ट्वेंटी थ्री अगर किसी भी चीज की क्वान्टिटी होगी उसको हम बोलेंगे वन मोल ठीक है अब मोल कंसेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट वेज ऑफ एक्सप्रेस उंट ऑफ रियक्टेंस इन प्रोडक्ट मोस्ट कन्वीनियंट क्यों क्योंकि इससे छोटा अगर हम क्वान्टिटी लेंगे तो वो हमारे कन्वीनियंट नहीं होगा अगर हम किसी भी चीज को अगर हम एक मुठ्ठी अगर किसी भी एलिमेंट का लेते हैं तो उसमें लाखों क्या करोड़ों एटम्स होते हैं अब उनको हम पूरा का पूरा नंबर तो लिख, लिखने बैठेंगे नहीं तो हम लोगों ने एक उसका मेजरिंग यूनिट रख दिया मोल ठीक है अब द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोज नंबर इज अप्रोक्सीमेटली सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू दी पार्ट ट्वेंटी थ्री द डेफिनेशन ऑफ एवोगाड्रोज नंबर इज दैट इट टेल्स इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल एक मोल में कितने पार्टिकल्स एवोगाड्रोज नंबर नंबर के बराबर इतना सा है और कुछ भी नहीं है ठीक है नाउ मूविंग ऑन फर्दर मोलर मास क्या होता है मोलर मास नाम से ही समझ में आ रहा है एक मोल का मास यानी कि मोलर मास 
ठीक है बस इतना सा है एक मोल हम लोगों ने समझ लिया एक मोल में कितना होता है आप रोज नंबर के बराबर होता है अब एक मोल का मास कितना होगा उसको हम लोगों ने मोलर मास बोला है समझते हैं मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास इन ग्राम्स ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड एक मोल अगर कंपाउंड की बात करेंगे तो उसमें कितना वेट है ग्राम्स में उसको हम बोलेंगे मोलर मास द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर दिस इज ग्राम पर मोल एक मोल में कितने ग्राम्स सीवी हाउ एवर द एस आई यूनिट जो एस आई यूनिट होती है किसी भी चीज की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो के जी पर मोल है यहाँ पे लेकिन के जी तक भी इसका वेट नहीं पहुंच पाता है एक मोल अगर हम किसी की भी बात करें तो यूजली कॉमनली हम क्या यूज करते हैं ग्राम यूज करते हैं इसीलिए ग्राम पर मोल इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हो जाती है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ट्वेल्व ग्राम ऑफ सी ट्वेल्व आइसोटोप इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस क्या बोला जा रहा है यहाँ पे यदि मैं बात करूं कार्बन के मोलर मास की सी ट्वेल्व के मोलर मास की तो वो हो जाता है 12 ग्राम ठीक है 12 ग्राम C12 का होता है 12 ग्राम का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है इस 12 ग्राम में वन मोल इसके कार्बन के जो एटम्स होंगे वो मौजूद होंगे ठीक है वन मोल का वेट कितना है वन मोल का वेट है बारह ग्राम किसका कार्बन ट्वेल्व के आइसोटोप का वन मोल एटम्स का अगर तुम वेट करोगे वो तो इतना निकलेगा और इसी को हम लोगों ने बोला है मोलर मास नथिंग एल्स वेरी इजी ओके नाउ मूविंग ऑन फर्दर अब हम पढ़ने वाले हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में यहां तक का कंसेप्ट सबसे पहले एकदम क्लियर होना चाहिए एटम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं तीन प्रकार यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं तीन प्रकार पढ़ने के वाले हैं इससे भी छोटे हम लोग पहुंच चुके हैं लेवल्स तक लेकिन अभी हम लोगों को इन तीनों को समझना जरूरी है एक होता है इलेक्ट्रॉन एक होता है प्रोटोन एक होता है न्यूट्रॉन ये चश्मा लगा के यहाँ पे तीनों बैठे हुए हैं प्रोटोन की यदि बात करें तो प्रोटोन के ऊपर चार्ज कितना मौजूद होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है इसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है प्लस वन पॉइंट टू टेन रेस टू दावर माइनस नाइनटीन कूलम्ब ठीक है यदि मैं इसके मास की बात करूं तो इसमें मास होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू दावर माइनस थर्टी वन माइनस सॉरी माइनस ट्वेंटी ये होता है एक प्रोटॉन का मास यदि हम यहीं पे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज बिल्कुल प्रोटॉन के जितना ही होता है बस नेगेटिव में होता है माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेश पार माइनस नाइनटीन कूलम्ब ठीक है और इसका जो वेट होता है वो होता है 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू दी पार माइनस थर्टी सेवन के जी यहाँ पे देखो प्रोटॉन का जो मास है वो माइनस रेस टू दी पार माइनस ट्वेंटी सेवन है यहाँ पे रेस टू दी पार माइनस थर्टी वन है इलेक्ट्रॉन का मास वन थाउजेंड टाइम हमारे प्रोटॉन से कम होता है ठीक है बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस वन थाउजेंड या टेन थाउजेंड हो रहा है यहाँ पे यानी कि बहुत कम होता है हमारे इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन की यदि हम बात करें आई एम वॉट एवर ही इज सेंग बट ही इज नॉट वॉट एवर ही हैज सर्टिन मास इसमें मास कितना होता है इसमें होता है मास बिल्कुल प्रोटोन के बराबर वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रिश्व दिपा माइनस के जीज और इसमें चार्ज कितना होता है इट हैज गॉट नो चार्ज ठीक है न्यूट्रल होता है जीरो चार्ज यानी कि ये होता है एकदम न्यूट्रल ये हमारे तीन सब एटोमिक पार्टिकल्स होते हैं सबसे पहला हमारा होता है प्रोटॉन जिसमें वेट जो होता है वो बिल्कुल न्यूट्रॉन के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के यदि हम वेट की बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो वो बहुत ज्यादा कम होता है रेशो दिपा माइनस में चला गया ये रेशो दिपा माइनस है बहुत फर्क होता है ट्वेंटी और थर्टी में ही ठीक है उसके बाद चार्ज की यदि हम बात करें तो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में एकदम सेम होता है जस्ट फर्क किसका है इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव होता है ये हम लोगों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता है आगे देखते हैं अब देखो अब क्या हुआ कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो तो हमारे एटम में मौजूद होते हैं लेकिन हमारे एटम में कहाँ मौजूद होते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है इसी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे हम लोगों को डिफरेंट मॉडल्स समझाए हैं
इन मॉडल्स को हम एक एक करके देखते हैं सबसे पहले आए थे सर थॉमसन सर थॉमसन ने एक प्लम पुडिंग मॉडल बताया प्लम पुडिंग ये तुम लोगों को एक पुडिंग देख रही है टेस्टीज एकदम तो इसमें इस पुडिंग में जो चॉकलेट चिप्स थे बीच बीच में इन्होंने बोला कि यही चॉकलेट चिप्स हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और बाकी का जो पूरा हिस्सा है वो हमारा पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है यानी कि पॉजिटिव चार्ज पुडिंग में नेगेटिव कुछ चॉकलेट चिप इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए हैं इसको इन्होंने एक और नाम से बोला वाटरमेलन के फॉर्म में भी इन्होंने हम लोगों को ये समझाया वाटर में जो ये पूरा रेड पार्ट होता है इसको इन्होंने बोला कि ये पूरा पॉजिटिव है और जो इसमें बीज होते हैं ना जो इसमें जो छोटे छोटे ब्लैक सीड्स होते हैं इनको इन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है ये हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज इस तरह से इन्होंने थॉमसन थॉमसन ने बताया लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स को समझा नहीं पा रहा था अभी इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया ठीक है सर थॉमसन ने क्या क्या प्रपोजल्स रखे थे एन आइटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रल है ये तो हम लोगों को पता ही है ठीक है चार्ज जब करते हैं तब क्या होता है ये हम बाद में समझेंगे इन्होंने ये बताया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यानी कि जितना ज़्यादा उसमें पॉजिटिव है उतना ही उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं एज चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट चार्जेज आर प्रेजेंट इन एट ठीक है उसके बाद में इन्होंने बोला एन आइटम कंसिस्ट कंटेन्स अ चार्ज स्फेयर पॉजिटिव इन नेचर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड विद इन इट पूरा का पूरा एक पॉजिटिव स्फेयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इम्बेडेड है इन्होंने ये बताया लेकिन सिंस आई हैव टोल्ड यू कि ये बहुत सारे फीचर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इसीलिए इस मॉडल को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया मूविंग ऑन फर्दर हम लोगों को आया रदर फोर्ड सर का पॉस्टुलेट सामने रदर फोर्ड सर ने क्या किया इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया एक गोल्ड फॉइल के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज कौन से थे हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स थे ठीक है अल्फा पार्टिकल्स थे हीलियम टू प्लस चार्ज के साथ में हम लोगों ने बोला अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने एक यहाँ पे एक ऐसा मशीन रखा जिससे ये कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर डाल रहे थे गोल्ड फॉइल के ऊपर अब ये गोल्ड फॉइल ही क्यों ली थोड़ी सस्ती फॉइल ले लेते नहीं गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि वो मैलिएबल होती है बहुत पतली से पतली शीट में इसको काटा जा सकता है इन्होंने इतनी पतली शीट लेने की कोशिश की कि उसका वेट सिर्फ वन आइटम का हो जिससे हम लोग प्रॉपरली उसको स्टडी कर सकें ठीक है इन्होंने बम्बार्ड करना शुरू किया अब इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे सीधे चले गए उनमें कोई फर्क ही नहीं आया एकदम सीधे रास्ता नाप गए वो लेकिन कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिला देखो यहाँ पे ये अगर गोल्ड फॉइल है यहाँ से पार्टिकल्स आ रहे हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स तो एकदम सीधे चले गए थे कुछ पार्टिकल्स हल्के से डिफ्लेक्ट किए लेकिन बहुत कम बहुत कम लेकिन एक दो पार्टिकल्स वापस भी आए 180 डिग्री टकरा के यानी कि उन्होंने ये समझा इस पूरे एक्सपेरिमेंट से कि मोस्ट ऑफ द आइटम का जो स्पेस है वो खाली है क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो सीधे सीधे चला गया सीधे सीधे चला गया ठीक है कुछ उसको रास्ते में टक्कर करने के लिए कुछ नहीं मिला लेकिन एक स्पेस जरूर कुछ ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग है जहां से ये वापस डिफ्लेक्ट किया है पॉजिटिव है ठीक है पॉजिटिव पार्टिकल आ रहा है और पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं रिपेल करते हैं ठीक है जो सिमिलर uh, होते हैं वो रिपेल करते हैं नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं तो इन्होंने इस चीज से यह समझा कि बीच में कोई ऐसी जगह होगी जहां पर पॉजिटिव पार्ट का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसेंट्रेशन होगा कि वहां से यह पॉजिटिव पार्टिकल वापस वापस पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट कर गया ठीक है ये इन्होंने इससे थोड़ा सा तात्पर्य निकाला अब इसको ही हम लोग डिटेल में समझते हैं कि इनने क्या बोला इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहले इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स फॉर मेड टू फॉलो ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल ठीक है ये हम लोगों ने देखा ऑब्जर्वेशन क्या थे अ मेजर फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड टूवर्ड्स द गोल्ड शीट पास थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन दन एटम इज एम टी मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली थी इसीलिए सीधे सीधे अल्फा पार्टिकल्स चले गए अब सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड शीट बाय वेरी स्मॉल एंगल्स एंड हेंस द पॉजिटिव चार्ज इन एन आइटम इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है पूरे में पूरे के पूरे आइटम में पॉजिटिव चार्ज नहीं है यानी कि हमारे थॉमसन का मॉडल तो गया इन्होंने बोला कि अगर 
पूरे में पॉजिटिव चार्ज होता है तो जो कुछ पार्टिकल सीधे सीधे जा रहे थे वो भी सीधे नहीं जाते थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होते नहीं लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे पार्टिकल्स थे जो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हुए यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो मौजूद है लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है पूरे में इक्वली नहीं फैला हुआ है उसके बाद में द पॉजिटिव चार्ज इन एन आइटम इज कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम अगर एक इमेजिन करो एक बहुत बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड है उसमें तुम लोगों ने बीच में एक क्रिकेट बॉल रख दी उतने छोटे स्पेस में पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है ठीक है वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्टेड बैक दैट इज ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स नियरली वन एटी डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए थे सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन आइटम इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द आइटम एज आई टोल्ड यू एक फुटबॉल ग्राउंड में क्रिकेट बॉल के साइज का सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर मौजूद था ये इन्होंने अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन किया ये कुछ एक्सप्लेनेशन थे अब देखो अब रदफ कंक्लूडेड अब इन्होंने इससे कंक्लूड क्या किया ये तो ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड क्या किया कि देर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एन एन आइटम कॉल्ड द न्यूक्लियस इन्होंने ये बताया यूज मी इन्होंने ये बताया कि हमारे एटम के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज एक बहुत कंसनट्रेशन है पॉजिटिव चार्ज का जिसको हम लोगों ने बोला है न्यूक्लियस बाकी का जो सारा जगह है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे जो रिवॉल्व कर रहे होंगे न्यूक्लियस के आसपास जिस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में हमारे सन के आसपास सारे के सारे प्लानट्स रिवॉल्व करते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे होंगे हमारे न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियस जहां पे सेंटर है जहां पे पॉजिटिव चार्ज पूरा कंसेंट्रेटेड है ठीक है उसके बाद में द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम अब देखो अब इन्होंने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रहा है लेकिन हमें साइंस से एक चीज़ समझ आती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है भले वो नेगेटिव हो भले वो पॉजिटिव हो यदि वो एक सर्कुलर मोशन में इस तरह से मूव कर रहा होता है यानी कि वो एक्सेलरेट कर रहा होता है तो वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी लूज करेगा और यदि मैं यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ ना यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है कॉन्स्टेंटली सर्कुलर मोशन में तो ये भी एनर्जी रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज करते करते ये छोटे छोटे पाथ में ट्रैवल करते करते अल्टीमेटली न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा और एटम वहीं पे ख़त्म और ये एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होगा यानी कि ये पेन है अगले फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में गायब क्योंकि एटम में क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिर जा रहा है एटम तबाह कुछ भी नहीं बचेगा तो ये क्या ये प्रैक्टिकल है ये हो रहा है क्या ये नहीं हो रहा है यही एक ड्रॉबैक था हमारे रदाफोर्ड के मॉडल का उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व किस तरह कर रहे हैं क्योंकि अगर नॉर्मली रिवॉल्व कर रहे होते तो अभी तक एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिर गए होते और एटम सुहा हो चुका होता यही था हमारा ड्रॉबैक तो रदाफोर्ड के मॉडल का इसको देखो ही एक्सप्लेन दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑबिट ठीक है पार्टिकल्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होगा एनर्जी लूज कर देगा दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इन टू द न्यूक्लियस न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा वो बट दिस कैन नॉट टेक प्लेस एज द आइटम वुड बी अनस्टेबल एंड मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म वी नो जिस फॉर्म में हम आज मैटर देख रहे हैं वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि आइटम ही सुहा हो जाता इज दैट क्लियर ओके चलो अब इनके ड्रॉबैक को थोड़ा तो सुधारना था तो अब आए सर बोहर और सर बोहर ने इनके मॉडल को थोड़ा सा एडवांस किया बताया कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं जिस तरह हम लोग सोलर सिस्टम का एक्चुअल तो इन्होंने ही बताया कि अगर सन बीच में है प्लानट्स अगर प्रॉपर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्या अर्थ हमारी जो है वो मार्स के ऑर्बिट में चली जाती है नहीं अर्थ का एक प्रॉपर ऑर्बिट है ना उसी तरह से हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं ठीक है ये बताया किसने सर बोहर ने बताया इन्होंने बताया बीच में कौन मौजूद है न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में मौजूद है हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और उनके आसपास रिवॉल्व फिक्स ऑर्बिट्स में कौन कर रहे हैं फिक्स ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है अब देखो पॉस्टुलेट्स क्या थे सर बोहर के मॉडल के इन एन आइटम इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन अ डिफाइंड सर्कुलर पार्ट जिसको इन्होंने बोला ऑर्बिट्स 
या फिर शेल्स बोला इन्होंने क्या बोला ऑर्बिट्स या फिर शेल्स बोला अगर ये यहाँ पे एक न्यूक्लियस है तो अलग अलग ऑर्बिट्स मौजूद होंगे अलग अलग ऑर्बिट्स या फिर जिनको हम शेल भी बोल सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे इन ऑर्बिट्स की इन शेल्स की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है उसके बाद में इन्होंने बताया ईच ऑर्बिट और शेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी एंड दी सर्कुलर ऑर्बिट्स आर नोन एज ऑर्बिटल शेल्स इनको क्या बोला ऑर्बिटल शेल्स एक एक शेल के पास में एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी ये किसने बताया सर बोहर ने बताया अब इन्होंने क्या बताया अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं ठीक है ये फर्स्ट नंबर वाली शेल ये दूसरे नंबर वाली शेल तीसरे नंबर वाली शेल चौथे नंबर वाली शेल इन्होंने नाम दिए के एल एम एन इसी तरह से आगे नाम बढ़ते हुए जाते हैं ठीक है लेट्स रीड दिस द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर नोन एज द क्वांटम नंबर ठीक है एनर्जी लेवल्स हैं अलग अलग ये फर्स्ट एनर्जी लेवल सेकेंड एनर्जी लेवल थर्ड फोर्थ इनको हम लोगों ने क्या बोला क्वांटम नंबर्स बोला अब दिस रेंज ऑफ क्वांटम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियस साइड न्यूक्लियस की तरफ से शुरू हो रहे हैं न्यूक्लियस से हम बाहर की तरफ बढ़ेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से ठीक है अब एन इज इक्वल टू वन हैविंग द लोएस्ट एनर्जी लेवल अब एक चीज समझो कि यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनर्जी लेवल्स की तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास में होगा उसकी सबसे कम एनर्जी होगी उससे बाहर वाले की उससे ज्यादा एनर्जी उससे बाहर वाले की उससे ज्यादा एनर्जी ऐसे एनर्जी बढ़ती हुई जाती है सारे के सारे शेल्स की ठीक है द ऑर्बिट एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर आर असाइंड एज के एल एम एन शेल्स एंड वेन इलेक्ट्रॉन अटेन द लोएस्ट एनर्जी लेवल इट इज सेट टू बी इन द ग्राउंड स्टेट ठीक है ये लोएस्ट एनर्जी लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे ही इट इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड सीट क्या समझा समराइज करते हैं देखो हम लोगों ने यहाँ पे समझा है बोहर सर बोहर ने हम लोगों को बताया कि ये हमारा न्यूक्लियस है ठीक है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है इसके आस पास ऑर्बिटल शेल्स मौजूद होते हैं ऑर्बिटल शेल्स क्या है एनर्जी एनर्जी होती है इन शेल्स में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन्होंने बताया कि यदि हम न्यूक्लियस की साइड से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग उन्हें ऐसे नाम दिए वन टू थ्री फोर और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर बढ़ते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी इस वाले शेल की सबसे कम एनर्जी उससे बाहर वाले की उससे ज्यादा बढ़ती जाएगी एनर्जी और इन्हीं शेल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने अभी तक हमको इतना बताया है अब देखो अब क्या होगा इस चीज को समझो अगर एक इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले शेल में जाना है यानी कि अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल में जाना है तो उसको एनर्जी कहीं से लेनी पड़ेगी तभी वो जाके यहाँ पे आ पाएगा समझो इस बात को ये न्यूक्लियस है ये फर्स्ट शेल है ये सेकंड शेल है ज्यादा एनर्जी किसकी है ज्यादा एनर्जी इस वाले शेल की है कम एनर्जी इस वाले शेल की है अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा उसको ज्यादा एनर्जी वाले में जाना होगा तो उसको एनर्जी कहीं से तो लेनी पड़ेगी बाहर से एनर्जी लेगा तभी तो वो ज्यादा एनर्जी वाले शेल में जाके रुक पाएगा ठीक है यहाँ पे होता है एब्जॉर्बन ठीक है अब यदि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल की तरफ आना है बाहर से अंदर की तरफ आना है यानी कि इसके पास पहले तो ज्यादा एनर्जी थी अब कम एनर्जी हो गई यानी कि बाकी की एनर्जी कहाँ गई बाकी की एनर्जी बाहर हो जाती है रेडिएट बाहर हो जाती है इमिट ठीक है इस तरह से हमारा एब्जॉर्बन और इमिशन ऑफ एनर्जी चलता है बाय द इलेक्ट्रॉन्स यदि इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ वाले शेल की पास में जा रहा है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और यदि वो बाहर से बाहर वाला शेल जिसकी एनर्जी ज्यादा है उससे अंदर वाले शेल की तरफ आ रहा है तो वो एनर्जी को इमिट करेगा ये भी समझाया था सर बोहर के मॉडल ने मूविंग ऑन फर्दर अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अलग अलग ऑर्बिट्स में ऐसा तो होता नहीं है कि किसी भी ऑर्बिट में हम लोगों ने कितने भी इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए ऐसा नहीं होता है इसको समझाने के लिए हमारे पास तीन रूल्स मौजूद हैं उनको हम समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे अलग अलग शेल्स में फिल करने वाले हैं लेट्स रुक इट दम हमारा सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो हमें ये बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी ऑर्बिट में होंगे तो वो आएंगे फॉर्मूला से टू एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर यहाँ पे एन क्या है यहाँ पे एन है नंबर ऑफ द शेल जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था हम लोगों ने नंबर दिया था ना क्वांटम नंबर हर एक शेल को जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जा रहे थे वन टू थ्री फोर वन वॉज के 
टू वॉज एल थ्री वॉज एम फोर वॉज एन इस तरह से हम लोगों ने नंबर्स दिए थे वही यहाँ पे एन में रखना है यानी कि यदि हम बात करेंगे हमारे के वाले शेल की तो उसमें टू एन स्क्वायर मतलब टू इंटू वन स्क्वायर यानी कि टू इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हम भर सकते हैं हमारे के वाले शेल में इसी तरह से यदि हम एल वाले की बात करें तो उसमें टू इंटू टू स्क्वायर यानी कि एट इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं एल वाले शेल में इसी तरह से एम में एटीन एन में थर्टी टू इस तरह से हम बताते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं किसी भी शेल किसी भी ऑर्बिट में ये हमारा रहा पहला रूल सेकेंड रूल सेकेंड रूल हमारा है द ऑक्टेट रूल अब ये हमें क्या बताता है ये हमें बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज एट इवन दो इट हैज मोर कैपेसिटी यदि हम बात करेंगे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है किसी भी हमारे एटम का उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एट ही आ सकते हैं ठीक है दिस इज नोन एज द ऑक्टेट रूल ये देख रहे हो गाड़ी गाड़ी का ये है हमारा आउटर मोस्ट शेल आठ लोग भर गए नौवा आ रहा था इसको भगा दिया भैया कितनी भी कैपेसिटी हो भले उसकी अठारह कैपेसिटी हो भले उसकी बत्तीस कैपेसिटी हो हमेशा मैक्सिमम आउट मोस्ट जो हमारा ऑर्बिट होगा उसमें कैपेसिटी एट ही होगी दिस इज नोन एज द ऑक्टेट रूल उसके बाद में द शेल्स आर ऑलवेज फिल्ड इन स्टेप वाइज मैन ऑफ द लोअर टू हायर एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिल्ड इन द नेक्स्ट शेल अंटिल प्रीवियस शेल्स आर फिल्ड इसका मतलब क्या है जब हम इलेक्ट्रॉन्स को किसी में भी भरना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यूक्लियस के पास वाले शेल से जिसका सबसे लोएस्ट एनर्जी रहता है ग्राउंड स्टेट रहता है वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करेंगे और तब तक हम दूसरे शेल में नहीं जाएंगे जब तक हम उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को पूरा फुल नहीं कर देते हैं अगर किसी आइटम में हम लोगों को बारह इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो हम उसको किस तरह भरेंगे ये देखो ठीक है ये उसके ऑर्बिट्स हैं बारह हैं तो सबसे छोटा वाला जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी टू थी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तो हम लोगों ने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स बिठा दिए अब कितने बचे दस बचे ठीक है दो इसमें बिठा दिए अब जाके हम नेक्स्ट लेवल में आएंगे ठीक है नेक्स्ट लेवल में कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी थी टू इंटू टू स्क्वायर यानी कि एट मैक्सिमम कैपेसिटी थी तो यहाँ पे हम लोगों ने आठ इलेक्ट्रॉन बिठा दिए ठीक है यहाँ पे आठ अब ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि यहाँ पे छः बिठा के आगे वाले बाकी के जो हैं हम आ, आगे वाले ऑर्बिट में बिठा दें नहीं जब तक यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी फिल नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते ठीक है अब देखो यहाँ पे दो बिठाए यहाँ पे आठ बिठाए बच्चे कितने दो बचे तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम लोगों ने बाकी के दो बिठा दिए इस चीज को याद रखना आउटर मोस्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी एट होती है जिसको हम लोगों ने ऑक्टेट रूल बोला था इस चीज को याद रखना ये हमारे तीन रूल्स हुए सबसे पहला क्या हम लोग टू एन स्क्वायर से मैक्सिमम लिमिट बताते हैं दूसरा क्या आउटर मोस्ट अगर ऑर्बिट होगी तो हमेशा उसमें मैक्सिमम आठ ही होंगे ऑक्टेट रूल ये हमें बताता है तीसरा रूल क्या है जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे होंगे किसी भी आइटम में तब हम हमेशा सबसे कम एनर्जी से सबसे ज्यादा एनर्जी की तरफ जाएंगे यानी कि न्यूक्लियस की तरफ से हम भरना शुरू करेंगे बाहर तक और जब तक अंदर वाले शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर जाएंगे तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे ये तीन रूल्स हैं ये हमें फॉलो करते हुए सारे आइटम्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है दिस शुड बी क्लियर दिस शुड बी क्लियर Moving on further, now we are going to study a new concept, a new very beautiful concept, which is the concept of वेलेंसी को अगर मैं बहुत इजी से टर्म्स में तुम लोगों को बताऊं तो वेलेंसी क्या होता है किसी भी चीज़ को जब स्टेबल होना होता है तब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है क्या बोला ये कुछ समझ में नहीं आया रुको समझाती हूँ वेलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम ठीक है अब कंबाइनिंग कैपेसिटी कंबाइन ही क्यों करना है किसी चीज को किसी भी आइटम को स्टेबल होना होता है जैसे हम लोगों को भी लाइफ में स्टेबल ही होना है अल्टीमेटली इसीलिए हम लोग इतना पढ़ रहे हैं जिससे स्टेबल हो सके हमारी जिंदगी अच्छी तरह से हम लोग अपना जीवन को व्यतीत कर सके अपने मम्मी पापा के साथ में है ना 
तो स्टेबल होना है किसी भी एटम को लेकिन स्टेबल तो होना है कम से कम मेहनत में स्टेबल होना है ये उसने अब एटम ने शर्त रख दी है अब ये करने के लिए जो वो कंबाइन करता है दूसरे एटम से उसी को बोलते हैं हम कंबाइनिंग जो उसकी कैपेसिटी है किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि उसको स्टेबल होना है लेकिन कम से कम मेहनत में स्टेबल होना है उसके लिए जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है स्टेबल होने के लिए उसी को हम लोगों ने बोला है वेलेंसी अब इस चीज को हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है देखो सपोज यदि मैं बात करती हूं सोडियम की ठीक है यहां पे मैं सोडियम की बात करूंगी और यहां पे मैं बात करूंगी क्लोरीन की ठीक है तो अगर किसी एटम को स्टेबल होना है तो जैसे हम लोगों की तो डेफिनेशन स्टेबल होने की मैंने बताई कि हम लोगों को अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना है अपने मम्मी पापा के साथ में खर्चा वगैरह बढ़िया चलना चाहिए सब ठीक है तो अगर हम यहीं पे बात करेंगे एटम के स्टेबल होने की तो एटम के स्टेबल होने की डेफिनेशन ये है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यदि सबसे ग्राउंड स्टेट वाला है यदि सबसे न्यूक्लियस के जो सबसे पास वाला एन इज इक्वल्स टू वन वाला है तो उसमें तो दो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होने चाहिए लेकिन यदि उससे बड़ा कोई भी आइटम है जिसमें आगे के शेल्स अवेलेबल हैं तो आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसी को हम बोलते हैं स्टेबल फॉर एनी एटम अब देखो इस चीज को समझो हम यहां पे बात करते हैं सोडियम की तो इसका एटोमिक नंबर होता है 11 अब मुझे अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो मैं कैसे करूंगी दो इलेक्ट्रॉन्स सबसे छोटे वाले में क्योंकि टू एन स्क्वायर टू इन टू वन स्क्वायर दो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है दो है उसके बाद में कितने बचे नौ बचे तो नौ में से आठ तो मैंने इसमें भर दिया एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ मैंने सेकंड वाले में भर दिए अब तीसरे शेल के लिए कितना बचा सिर्फ एक बचा ठीक है होने कितने चाहिए होने मैक्सिमम आठ चाहिए अब मैंने क्या बोला उसको स्टेबल होना है यानी कि इसको इस ही वाले शेल में सात और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ठीक है इट नीड्स सेवन मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट एन ऑक्टेट अब इसके पास में दो ऑप्शन हैं जैसे आप लोगों के पास में ऑप्शन रहता है कि गधा मजदूरी करते रहो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से पढ़ते रहो या फिर आपके पास में ये ऑप्शन रहता है कि आप स्मार्ट स्टडी कर लो कम से कम मेहनत में आपका काम हो जाना चाहिए इसी तरह से सोडियम के पास भी दो ऑप्शन हैं पहला ऑप्शन कि ये कहीं से सात इलेक्ट्रॉन्स जुगाड़ कर लाए दूसरा ऑप्शन इस इलेक्ट्रॉन को हटा दो ना इस इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दोगे तो बचा कौन सा ये वाला शेल बचा और इसमें तो आठ हैं ही ठीक है दो तरीके थे कि सोडियम के पास में या तो सात इलेक्ट्रॉन्स लिया या तो एक इलेक्ट्रॉन को हटा दे तो कम से कम मेहनत किस में होगी इस एक इलेक्ट्रॉन को हटाने में अब क्या करेगा अब सोडियम ढूंढेगा ऐसा कोई कंपेनियन ऐसा कोई प्यार जो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी हो ठीक है अब ये जब अपनी कोई कंपनी ढूंढेगा तब इसको एकदम से मिल गया क्लोरीन क्लोरीन का होता है नंबर 17 ठीक है अब इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों को डिवाइड करना है किस तरह से डिवाइड करेंगे सबसे पहले वाले में आ जाएंगे दो ठीक है उसके बाद में आठ दो तीन चार पाँच छ सात आठ कितने बचे अब बचे सात एक दो तीन चार पाँच छ सात अब अगर क्लोरीन को स्टेबल होना है तो या तो उसको ये सातों के सातों हटाने पड़ेंगे तो बचेगा हमारा सेकंड वाला शेल जिसमें आठ है या फिर इसको लेना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन ठीक है आइदर इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन और आइदर इट नीड्स टू लूज सेवन इलेक्ट्रॉन्स कम मेहनत किस में है कम मेहनत है एक इलेक्ट्रॉन को हटा देने में या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में सात इलेक्ट्रॉन्स को हटा देने में कम मेहनत है एक इलेक्ट्रॉन यदि इसको कहीं से मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा अब यदि मैं सोडियम और क्लोरिन को मिला दूँ सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है क्लोरिन को एक एक इलेक्ट्रॉन लेना है इन दोनों को यदि मैं मिला दूँ तो इन दोनों का काम हो रहा है दोनों एक दूसरे को स्टेबल कर रहे हैं यही है दो तरफा प्यार यही है परफेक्ट रिलेशनशिप जहां पे एक दूसरे की कमियां पूरी कर रहे हैं और अल्टीमेटली स्टेबल हो जा रहे हैं तो इन लोगों ने बना लिया एक मॉलिक्यूल किसका एन का मॉलिक्यूल इन लोगों ने बना लिया हो गए स्टेबल इसी को हम लोग वैलेंसी के कंसेप्ट में समझने वाले वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इतना समझ में आना चाहिए अब डेफिनेशन के थ्रू हम समझने वाले हैं वैलेंसी इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज कंबाइंड विद वन एटम ऑफ अनादर एलिमेंट टू फॉर्म अ 
molecule it is a measure of the combining power of an atom the valency of an element is determined by the number of electrons in its outermost shell sabse bahar wale shell mein jitne bhi electrons honge wahi determine karte hain ki iski valency kitni hone wali hai theek hai the valency of an element can be increased either by gaining or losing of electrons ab yahan pe ek cheez ko samjho एक से आठ तक कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में ठीक है अब यदि मैं बात करूं जैसे मैंने बात की थी सोडियम की तो उसके पास दो रास्ते थे या तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो था उसको दे सकता था या तो सात इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता था तो हम इसकी वैलेंसी क्या लिखें कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी क्या लिखें वन लिखें कि सेवन लिखें ईजी क्या था वन था इजी था क्लोरीन की यदि मैं बात करूं क्लोरीन में भी अगर इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात करें तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता था या तो ये सात इलेक्ट्रॉन दे सकता था तो इसमें वैलेंसी हम क्या लिखेंगे वन लिखें कि सेवन लिखें इसमें भी वन लिखेंगे यानी कि या तो कोई चीज कोई भी आइटम इलेक्ट्रॉन्स कितने ले सकता है कितने दे सकता है ये उसकी वैलेंसी है तो हम डिटरमाइन कैसे करेंगे वो कितने भी ले सकता है कितने भी दे सकता है ना दो ऑप्शन हमेशा रहते हैं तो उन दो ऑप्शन में से डिसाइड कैसे करना है अब ये बताने वाली हूँ यदि आउटर मोस्ट शेल में वन से फोर तक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो जितना भी नंबर होगा वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी ठीक है जैसे कि सोडियम की बात करें तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन मौजूद था जो उसको देना था यानी कि इसकी वैलेंसी हो गई वन ठीक है यदि मैं ऐसे किसी आइटम की बात करूं जिसमें पांच से लेकर आठ तक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे आउटर मोस्ट शेल में जैसे कि मैंने क्लोरीन का एग्जांपल देखा था जिसमें सात इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे तो वहां पे हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे एट माइनस एक्स और एक्स क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एट माइनस सेवन क्लोरीन की वैलेंसी हो गई वन क्या ये चीज समझ में आ गई वैलेंसी यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी किससे डिटरमाइन हो रही है आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे डिटरमाइन हो रही है यदि एक से चार इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी वो पर्टिकुलर नंबर ही होगा यदि पांच से आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एट माइनस एक्स उसकी वैलेंसी हो जाएगी इसी प्रकार से हम डिटरमाइन करते हैं कि एक आइटम अपने आप को कैसे स्टेबल करता है अब नोबल गैसेस की यदि मैं बात करूँ तो नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में हमेशा कंप्लीट ऑक्टेट फुल होता है यानी कि उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी सबसे कम हो गई वो किसी से कंबाइन नहीं करते इसीलिए वो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करते भैया खुद स्टेबल है हमें किसी की जरूरत नहीं है नोबल गैसेस का एग्जाम्पल मैंने इसी में दिया है कंबाइनिंग कैपेसिटी उनकी बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबल स्टेट में है ऑलरेडी उनके आउटर मोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं इस चीज को समझना जरूरी था ये हम लोगों ने देख लिया अब वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं हमारे वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तीन हैं तो वेलेंसी कितनी होगी वेलेंसी यदि एक से चार के बीच में होगी तो वेलेंसी एक्स होती है यानी कि इसकी वेलेंसी ये जो भी आइटम है इसकी वेलेंसी तीन हो जाएगी ये क्लियर होना चाहिए एकदम वेलेंसी से नाम क्या याद आएगा हम लोगों को हमेशा वेलेंसी से याद आएगा कंबाइनिंग कैपेसिटी और एक चीज याद आएगी हम लोगों को जब भी हम वेलेंसी बोलेंगे तब किसी आइटम को स्टेबल होना है और कम से कम मेहनत में स्टेबल होना है ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है वेलेंसी के बोलते ही कंबाइनिंग कैपेसिटी फॉर एन आइटम टू बिकम स्टेबल विद द लीस्ट मेहनत सबसे कम मेहनत में ठीक है पढ़ते हैं द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइटम आर नोन एज द वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको हम बोलते हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द आइटम्स और देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स इज नोन एज द वेलेंसी ऑफ एन आइटम सिंपल से टर्म्स में कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो या कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो जिससे कि हम स्टेबल हो जाएं लेन देन जिससे कि हम फाइनली स्टेबल हो जाएं उसको हम लोगों ने बोला है वेलेंसी बस इतनी सी चीज है अब एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल शो द लीस्ट केमिकल एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल हमारे जो नोबल गैसेज हैं ठीक है उनकी लीस्ट कैपेसिटी होती है कंबाइन करने की क्योंकि वो स्टेबल हैं ऑलरेडी ठीक है कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है देर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द वैलेंसी जीरो फॉर एग्जांपल वी नो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन इज वन एंड इन मैग्नीशियम इट इज टू ठीक है देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज वन 
एज इट कैन ईजिली लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल जितने भी वो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर सकता है उससे वो स्टेबल ऑन द अदर हैंड दैट ऑफ मैग्नीशियम इज टू एंड इट कैन लूज टू इलेक्ट्रॉन्स इजिली इन ऑल्सो अटेन स्टेबिलिटी तो मैग्नीशियम के बैलेंस से कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही डिटरमाइन कर रहे हैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ इतना सा समझना है ठीक है यहाँ पर लिख देती हूँ वेलेंसी की जब भी बात करेंगे तब तीन चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए सबसे पहला कंबाइनिंग कैपेसिटी दूसरा टू अटेन स्टेबिलिटी तीसरा लीस्ट मेहनत ठीक है ये और वैलेंसी में क्या इम्पोर्टेंट था अगर एक से चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक्स होगी वैलेंसी अगर पाँच से आठ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटमोस्ट शेल में तो एट माइनस एक्स होगी वैलेंसी बस खत्म है यहाँ पे वैलेंसी का कंसेप्ट कुछ भी नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम लोग समझने वाले हैं एटोमिक नंबर और मास नंबर के कंसेप्ट को कि ये क्या होते हैं ठीक है अब देखो जब हमने कोई भी एलिमेंट लिया सपोज उसका सिंबल है x तब उसमें मास नंबर लिखा जाता है ऊपर और एटॉमिक नंबर लिखा जाता है नीचे इस चीज को समझो सपोज कोई भी एलिमेंट है ठीक है उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है ये सिंबल होता है ऊपर लिखा जाता है a नीचे लिखा जाता है z याद कैसे रखेंगे एल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऊपर ए नीचे जेड ए को क्या बोलते हैं ए को हम बोलते हैं मास नंबर और Z को क्या बोलते हैं Z को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर अब याद कैसे रखें हमें कैसे याद रखेगा कि एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है इतना याद रखना कि एटॉमिक नंबर A नहीं है A A कंबाइन नहीं होंगे A अगर एटॉमिक नंबर नहीं है तो ये तो मास नंबर ही होगा और Z हमारा होता है एटॉमिक नंबर अब ये क्या हमें बता रहे होते हैं किसी भी आइटम में मास नंबर क्या होता है मास नंबर होता है नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ठीक है अब मास नंबर में हम लोगों ने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ही क्यों लिखा प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लिख दिया इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं लिख दिया क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या कौन कौन होता है उसमें उसमें होते हैं प्रोटोन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ठीक है जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं ठीक है और इलेक्ट्रॉन का वेट कितना था 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन रेशो दिपर माइनस थर्टी वन के जी था और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन दोनों का वेट था वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेशो दिपा माइनस ट्वेंटी यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन का वेट इतना ज़्यादा कम था कि जब हम लोगों ने आइटम के मास नंबर की बात की तब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं की ठीक है मास नंबर में हम लोगों ने सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात की इससे एक और चीज मैं तुम लोगों को बताती हूं कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं बाहर के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए जब भी लेन देन होता है तब क्या मैंने कहीं ये बोला कि वेलेंसी हम लोगों की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड कर रही है कि प्रोटॉन्स भी तो चार्ज पार्टिकल है वो भी तो लेन देन उनका भी तो हो सकता है नहीं वो न्यूक्लियस में एकदम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंद होते हैं अगर कोई हमारे आइटम से निकल सकता है उसको चार्ज देने के लिए तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की लेन देन की मदद से होता है इलेक्ट्रॉन ही ऐसा होता है जिसके फॉर चेंज से कोई भी पार्टिकल चार्ज होता है या तो देता है या तो लेता है इलेक्ट्रॉन्स ही ठीक है ये भी एक चीज थी अब मास नंबर किसकी वजह से हुआ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की वजह से हुआ एटॉमिक नंबर क्या होता है एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब अगर कोई भी एटम है अगर वो नॉर्मल स्टेट में सपोज ये पेन है ये नॉर्मल स्टेट में क्या ये चार्ज्ड है ये चार्ज नहीं है ये न्यूट्रल स्टेट में है यानी कि इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जो एटोमिक नंबर है वो या तो हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन्स बोल सकते हैं या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं दोनों ही सेम ही होंगे जस्ट इन केस हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली हमारे आइटम से बाहर या अंदर आ सकते हैं राइट right? अब अगर कभी भी चार्ज हुआ कोई भी अगर सब्सटेंस चार्ज हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो चेंज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ इसीलिए हम एटॉमिक नंबर पे इलेक्ट्रॉन्स पे रिलाय नहीं कर सकते इसीलिए मोस्ट कॉमनली अपन बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इस चीज को समझना जरूरी था ये हमारा 
कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये हमारा एक सिंबल है ए और जेड से हम लोग क्या डिनोट करते हैं ए एटॉमिक नंबर नहीं होगा क्योंकि ए से हमारा एटॉमिक नंबर शुरू होता है तो ये हम याद रखेंगे कि ए से एटॉमिक नंबर तो नहीं होगा इसीलिए ऊपर आएगा मास नंबर जेड से आएगा एटॉमिक नंबर मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर विच डिनोट टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन्स और द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अब देखो यहाँ पे केमिकल सिंबल X है ए जेड ए इज द एटोमिक ए इज द मास नंबर जो डिनोट करता है ए को ए को हम लोगों ने किस तरह से और किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग ए को ए को हम लिख सकते हैं Z प्लस न्यूट्रॉन्स Z क्या है Z तो ये है ना हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये हमारा A हो गया अब A में यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटोन्स लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्हीं के एक्सचेंज से हमारा चार आ जा जाता है और चार्ज अगर आ जाएगा तो क्या एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा नहीं होगा ठीक है एग्जांपल के फॉर्म में हम लें तो यहां पे हम कार्बन देख रहे हैं ठीक है अब कार्बन में देखो इस तरह से तुम्हारे ना न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं कार्बन में यहाँ पे मैं बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन्स तुम बता सकते हो ठीक है टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन्स यहाँ कितने होंगे यहाँ पे प्रोटोन्स का नंबर कितना होगा सोच के बताओ यहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर होगा सिक्स ठीक है एटॉमिक नंबर क्योंकि बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी सिक्स होंगे क्योंकि न्यूट्रल है अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे न्यूट्रॉन्स होंगे हमारे हमारा मास नंबर जो है इसमें से अगर मैं प्रोटोन्स का नंबर घटा दू ट्वेल्व माइनस दिस ट्वेल्व माइनस द एटोमिक नंबर तो ये भी हमारा सिक्स आ जाएगा यानी कि अगर मैं एक कार्बन के आइटम को लेती हूँ तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स तीनों सिक्स आएंगे ठीक है दिस शुड बी वेरी क्लियर आगे बढ़ते हैं देखो एटॉमिक नंबर क्या है एटॉमिक नंबर ये हमारा Z से डिनोट करते हैं हम एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियाइड ठीक है जो न्यूक्लियस होता है उसमें जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज टर्म एज एटॉमिक नंबर इट इज डिनोटेड बाय द लिटर जेड एज आई टोल्ड यू बिफोर ओके फाइन मास नंबर क्या होता है मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन न्यूक्लियाइड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब मिला देते हैं नंबर तब हमें मिलता है मास नंबर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस सो द मास नंबर इज द टोटल ऑफ दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टोटल मास ऑफ द आइटम कहाँ है यार टोटल मास ऑफ द आइटम तो पूरा न्यूक्लियस में ही सिमटा हुआ है इलेक्ट्रॉन का वेट तो कितना ज़्यादा कम था प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा कम था इसलिए उनके वेट को हम लोग थोड़ा निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं यानी कि टोटल मास अगर हमें मिल रहा है आइटम के अंदर तो वो किसकी वजह से मिल रहा है प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से मिल रहा है इसीलिए मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी आइटम दिस शुड बी अब देखो ये हम लोगों ने समझ लिया कि एलिमेंट होता है एलिमेंट का सिंबल होता है ऊपर ए लिखा जाता है नीचे जेड लिखा जाता है याद कैसे रखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऊपर से नीचे ए से जेड अब ए से एटॉमिक नंबर नहीं है हमें ये पता है तो ए से मास नंबर ही आएगा और एक एटम में मास किसकी वजह से आता है प्रोटोन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की वजह से आता है देअ फो ए डिनोट द मास नंबर विद चांस फॉर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स नाउ मूविंग ऑन फर्दर वी मूव टू जेड जेड इज द एटोमिक नंबर एंड एटोमिक नंबर इज द टोटल नंबर of protons we usually go for the number of protons because we cannot rely on the number of electrons that should be clear now moving on to what are isotopes ab isotopes atoms hote hain same element ke jinka ek same एटॉमिक नंबर होता है सेम एटॉमिक नंबर का मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो मास नंबर अलग होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है अब यदि एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग है तो डिफरेंस कहाँ आया डिफरेंस आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर एक बार सोचो इस चीज को ठीक है यदि हम बात करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की तो वो तीन आइसोटोप्स होते हैं एक होता है हाइड्रोजन वन एक हाइड्रोजन टू जिसको हम बोलते हैं ड्यूट्रियम और एक होता है ट्रीटियम ठीक है इसका मास नंबर होता है वन इसका मास नंबर टू और इसका मास नंबर होता है थ्री अब यहाँ पे फर्क कहाँ आ रहा है देखो इन तीनों के जो एटोमिक नंबर्स हैं इन तीनों के जो एटोमिक नंबर्स हैं वो हैं एकदम सेम क्या है 
वन है एटॉमिक नंबर यानी कि इसके अंदर इन तीनों के अंदर एक ही प्रोटॉन होगा लेकिन यदि मैं बात करूं मास नंबर अलग है इसका मास नंबर कितना है इसका मास नंबर है वन इसका मास नंबर है टू इसका मास नंबर है थ्री लेकिन प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम है यानी कि इसमें तो न्यूट्रॉन है ही नहीं इसमें एक न्यूट्रॉन होगा सिंस वन प्लस वन वन प्रोटॉन इज प्रेजेंट वी नो दैट बचा कितना वन तो वन विल बी न्यूट्रॉन और यहाँ पे यहाँ पे भी हमें पता है प्रोटोन तो वन ही है क्योंकि एटोमिक नंबर जो है वो सेम है अब मास नंबर के लिए हम लोग को प्लस टू करना पड़ेगा यानी कि न्यूट्रॉन्स दो मौजूद होंगे अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग हमारा मास नंबर होता है या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग है ठीक है आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स यहाँ पे एक डोल्टन का ड्रॉबैक था डोल्टन ने ये बोला था कि अगर कोई एलिमेंट होगा एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उन सबका मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है ठीक है उसके बाद में अब हम समझने वाले हैं आइसो बार्स क्या होते हैं आइसोटोप्स तो हम लोगों ने समझ लिया आइसो बार्स वो होते हैं जिसमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है बट सेम मास नंबर होता है उनको हम बोलते हैं आइसो बार्स अगर डिफरेंट एटोमिक नंबर होगा तो पीरियोडिक टेबल में भी अलग अलग जगह ये बैठे होंगे ठीक है अलग अलग एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका मास नंबर सेम है यानी कि यहाँ पे हम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की बात करें तो वो अल्टीमेटली सेम आएगा प्रोटॉन्स का नंबर हाँ अलग होगा प्रोटॉन्स का नंबर अलग होगा लेकिन न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का जो कॉम्बिनेशन है उसका नंबर अलग आएगा उसका नंबर सेम आएगा ठीक है जैसे कि हम लोगों ने आर्गन की बात की तो आर्गन में 18 प्लस ट्वेंटी टू यहाँ पर कितना हुआ 40 यहाँ पे 19 प्लस इक्कीस हुआ यहाँ पे भी 40 हुआ यहाँ पे 20 प्लस बीस हुआ यहाँ पर भी चालीस हुआ यानी कि एक अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनका मास नंबर सेम है लेकिन उनका एटोमिक नंबर यहाँ पर अट्ठारह है यहाँ पर उन्नीस है यहाँ पर तीस है ठीक है ये चीज तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग आइसोटोप्स और आइसोबार्स को वापस ठीक है देखो यदि सेम हम लोगों का एटॉमिक नंबर है सेम एटॉमिक नंबर है यानी कि हम सिर्फ एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं ठीक है एक एलिमेंट एक एटॉमिक नंबर ठीक है दूसरे एलिमेंट का अलग एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में जमा रखा है अब देखो सेम एटॉमिक नंबर यदि हमारा होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है तो वो किस में आएंगे वो हमारे आते हैं आइसोटोप्स में वो हमारे होते हैं आइसोटोप्स एग्जाम्पल क्या हुआ हाइड्रोजन हुआ ठीक है उसके बाद में जब हमने आइसो बार्स की बात की थी तब यहीं पे ये यह चीज एकदम उल्टी हो जाएगी यहाँ पे सेम मास नंबर आएगा यानी कि कितना भी प्रोटॉन हो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अलग अलग एलिमेंट्स का सेम आएगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हो गए यानी कि डिफरेंट एटोमिक नंबर यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स बस इतनी सी बात समझनी थी दिस शुड बी क्लियर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स शुड बी क्लियर यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है यहाँ कहीं भी एन प्लस पी यदि सेम आ रहा है जैसे कि आर्गन में आ गया पोटाशियम में आ गया कैल्शियम में आ गया तो हमने उनको बोला है ये होते हैं आइसोबार्स यदि एक ही एलिमेंट है और उसके तीन आइटम्स ऐसे हैं जहाँ पर हम लोगों के डिफरेंट हो रहे हैं मास नंबर्स तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स ठीक है This should be clear. Now moving on further, we are going to study about the allotropes. Allotropes क्या होते हैं एक ही element अगर nature में अलग अलग forms में मौजूद होता है जो कि अलग अलग forms में मौजूद है एक ही atom है अगर एक ही atom है तो उसकी chemical properties तो similar होंगी लेकिन अलग अलग forms में यानी कि ये अलग अलग physical properties में ये मौजूद होता है chemically similar होगा क्योंकि similar atom है ठीक है लेकिन फिजिकली अलग अलग फॉर्म्स में मौजूद होता है तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स एलोट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म दैट इज फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सिमिलर केमिकली सिमिलर क्यों है क्योंकि एक ही एलिमेंट के आइटम्स हैं बस अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं अलग अलग कपड़े पहन रखे हैं अलग अलग फिजिकल उसमें अलग हैं केमिकली ये सारे सेम होते हैं कार्बन की यदि हम बात करें तो कार्बन में डायमंड ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरन बकमिंस्टर फुलरन ये देखो 
सिक्सटी कार्बन कम सिक्सटी कार्बन के आइटम्स कंबाइन अब होते हैं एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर अलग होता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग होता है यानी कि फिजिकल फॉर्म अलग है लेकिन सिमिलर टाइप के ऑफ आइटम से बने होते हैं एक ही एलिमेंट के आइटम से बने होते हैं फिजिकली ये डिफरेंट होंगे दीज आर द एलेक्ट्रॉप्स अब ये आइसोटोप्स जो हम लोगों ने पढ़े आइसो बार्स जो हम लोगों ने पढ़े और जो हम लोगों ने एलेक्ट्रॉप्स पढ़े हैं ठीक है इन तीनों ये ही तीनों हम लोगों के डोल्टिन की थ्योरी के मेजर ड्रॉबैक्स थे ये हम लोगों को समझ में आया था ठीक है मूविंग ऑन फर्दर चलो कम ऑन लाव वी आर सपोज टू प्रैक्टिस सबसे पहले तो हम लोग उन क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हम लोगों ने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे लेट्स स्टडी दैम फर्स्ट क्या वो अब हमसे बन रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है ये समझो कोई भी एटम है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की वो कौन से मॉलिक्यूल के साथ में किस तरह से कंबाइन कर रहा है यही बताता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है अब देखो द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट तो आंसर क्या जाना चाहिए आप खुद सोच के बताइए ऐसा कोई आंसर बताओ मुझे जो कि ये बताए कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है उस एलिमेंट की वो एलिमेंट किस तरह से कंबाइन कर रहा है दूसरी चीजों से किस तरह से रिएक्ट कर रहा है केमिकल प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या किस तरह से वो दूसरी चीजों से रिएक्ट कर रहा है केमिकली अब ये तो हमें बता सकता है कौन अगर वो रिएक्ट करता है तो क्यों करता है सबसे पहले ये सोचो रिएक्ट करता है क्योंकि उसको स्टेबल होना है और यदि स्टेबल होना है तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने विलेंसी के अंदर पढ़ा था यानी कि आंसर जाएगा हमारा डी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटमोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट विच डिनोट्स इट विलेंस इट्स विलेंसी और उसकी विलेंसी ही हमें ये बताती है कि वो स्टेबल होने के लिए किसके साथ में रिएक्ट करेगा दे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटमोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट क्या अब तुम लोगों से ये क्वेश्चन बन पा रहा है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देखो कंसेप्ट तो वही रहेगा क्वेश्चंस घुमा कर आएंगे इसीलिए कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन वन यू और वन ए एम यू मीन्स हम लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट को अच्छी तरह से समझा था कि हम लोगों ने एक बांट ले लिया था एक स्टैंडर्ड ले लिया था जिसके जिससे कंपेयर करके हम बाकी सब का भी मास बता पा रहे थे तो ऑप्शन देखते हैं वन ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ सी ट्वेल्व एटम्स एग्जैक्टली करेक्ट हम लोगों ने कार्बन ट्वेल्व का एक एटम लिया था उसको जब बारह हिस्सों में डिवाइड किया तब उसमें से एक हिस्सा उठाया और उसको एज अ स्टैंडर्ड यूज किया उसको एज अ बांट यूज किया और ये हमारा आंसर चला जाएगा ए ठीक है मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व एटम नहीं वन ट्वेल्थ लिया था मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं कार्बन ट्वेल्व लिया था मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये एज अ गैस एग्जिस्ट कर रही थी इसीलिए हम लोगों ने कॉम्प्लिकेट को इजी करने के चक्कर में हाइड्रोजन को नहीं लिया कार्बन ट्वेल्व को लिया कार्बन ट्वेल्व ही क्यों क्योंकि नेचर में बहुत ज्यादा ईजिली हम लोगों को मिल जाता है कार्बन ट्वेल्व ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए एटोमिक मास का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए Now moving on to the next question. An atom of carbon has six protons. The mass number is twelve. How many neutrons are present in the एटम ऑफ कार्बन अब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है हम लोगों को एक एक चीज पता है प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बारे में अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके पास में छह प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं बिल्कुल नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मास नंबर ट्वेल्व है मास नंबर क्या होता है मास नंबर हम लोगों ने ए से डिनोट किया था और मास नंबर क्या होता है मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतना पता है अब हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम ऑफ अ कार्बन अब हमें यह पता है कि मास नंबर हमारा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है राइट right? अब इसमें हमें इतना पता है कि प्रोटॉन्स तो छे हैं प्रोटॉन्स तो छे हैं तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे हम लोगों को ये पता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स बारह हैं तो न्यूट्रॉन्स कितने बचे भैया न्यूट्रॉन्स तो छे ही बचे ना वे इज दैट क्लियर अब आंसर क्या चला जाएगा आंसर चला जाएगा बी यानी कि सिक्स वेरी इजी इस तरह से ही हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोगों को प्रोटॉन्स का नंबर दे दिया जाएगा न्यूट्रॉन्स का नंबर दे दिया जाएगा हम लोगों को फॉर्मूला पता है मास नंबर होता है हमारा प्रोटोन्स प्लस न्यूट्रॉन्स और एटोमिक नंबर होता है हमारा सिर्फ पी एटॉमिक नंबर होता है सिर्फ 
जेड यानी कि पी इससे ही हम सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं बच्चा कुछ नया नहीं है यहाँ पे ठीक है इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या अब हमसे ये बन पा रहे हैं बिल्कुल बन पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो इस क्वेश्चन की तरफ हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम्स ऑफ हीलियम ऐसे किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें देखो जब मैंने तुम लोगों को बताया था कार्बन 12 के बारे में तो कार्बन 12 का कितना होता है एटॉमिक मास उसका होता है एटॉमिक मास 12 ए क्योंकि 1 ए तो कार्बन 12 का वन ट्वेल्थ पार्ट था यानी कि पूरे कार्बन 12 एटम का कितना मास हुआ 12 ए हुआ और मैंने ये बताया था कि ये जो 12 ए मास होता है उसके बाद में जब हमने एक मोल कार्बन ट्वेल्व के आइटम्स का मास किया था तब हम लोग हम लोगों को मिला था ट्वेल्व ग्राम राइट right. 12 ग्राम कितने एटम्स का वेट था एक एटम का 12 एम है और टोटल 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस टू दी पार ट्वेंटी थ्री एटम्स का मास कितना था 12 ग्राम्स था यदि हम हीलियम की बात करेंगे बेटा यहाँ पे तो हीलियम का वो होता है 4 एम यू एक एटम का मास ठीक है हीलियम का कितना मास होता है होता है फोर एम यू ये तुम लोगों को मैंशन होगा क्वेश्चन के साथ में ठीक है अब फोर एम यू यदि एक एटम का मास है तो हमसे ये पूछा गया है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन फोर्टी ग्राम अब ये देखो इसके यदि मैं 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस टू दी पार ट्वेंटी थ्री एटम्स की बात करूंगी तो उनका वेट होगा कितना फोर ग्राम वेट होगा उनका ठीक है जिस तरह से कार्बन 12 का एटॉमिक वेट था कितना 12 ए था उसके इतने अगर मैं एटम्स लूंगी उनका वेट था 12 ग्राम उसी तरह से हीलियम में यदि मैं इतने एटम्स लूंगी तो उनका वेट 4 ग्राम आएगा इसका मतलब 40 ग्राम में कितना होगा अगर 4 ग्राम में एवोगैड्रोज नंबर है तो 40 ग्राम में कितना आएगा चालीस ग्राम में आएगा दस एवोगैड्रोज नंबर एवोगैड्रोज नंबर को हम एन से लिखते हैं यानी कि दस मोल कुछ नहीं है इसमें सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि यदि एक मोल यदि चार ग्राम एक मोल है तो चालीस ग्राम कितना मोल होगा बस इतना सा पूछा गया है तो आंसर क्या जाएगा आंसर जाएगा टेन मोल इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा तरीका ये है ये भी प्रीवियस ईयर में आया है इसके लिए हमें क्या क्या समझना जरूरत आ, आ, क्या क्या समझने की जरूरत थी हम लोगों को ये समझना था एटॉमिक मास क्या होता है ठीक है हम लोगों को ये पता था उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि इतने एटॉमिक मास वाले इतने अगर आइटम्स को मैं मिला लूं तो अल्टीमेटली कितना हम लोगों को मास मिल रहा है 12 ग्राम मास मिल रहा है उसी तरह से हीलियम की यदि मैं बात करूं तो हीलियम के एक एटम का मास इतना होता है उसके इतने आइटम्स को मैं मिला लूँ तो अल्टीमेटली चार ग्राम वेट मिल रहा है चालीस ग्राम में यदि अगर चार ग्राम में एक मोल है तो चालीस ग्राम में कितने होंगे वो होंगे दस आंसर आ गया हमारा दस ठीक है दिस शुड बी क्लियर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन एंड ओजोन आर मैंने ये बताया था ऑक्सीजन ये होता है ओजोन ये होता है एक ही एलिमेंट के यानी कि ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं ये एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स जो कि फिजिकली अलग होते हैं केमिकली सिमिलर होते हैं आंसर क्या जाएगा एलोट्रॉप्स होते हैं वो ऑक्सीजन एंड ओजोन आर दस्त एलोट्रॉप्स ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कि अब हमसे बन पा रहे हैं क्योंकि अब हमने कंसेप्ट को समझ लिया है ठीक है नाउ मूविंग ऑन फर्दर कुछ और क्वेश्चंस की हम बात करते हैं जो कि हम लोगों के कल और आज वाले लेक्चर जो को पुराना लेक्चर था और जो आज वाला लेक्चर था उन सब से कंबाइन करके मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं चलिए तो फिर लेट्स प्रैक्टिस सबसे पहला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो एक कंपाउंड का नहीं है एक बार इस पर सोचो और मुझे आंसर बताओ ऑप्शन ए कंपोजिशन वेरिएबल होता है ऑप्शन बी ऑल द ऑल द पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड आर ऑफ ओनली वन टाइप ऑप्शन सी पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड हैव टू और मोर एलिमेंट्स ऑप्शन डी इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बेटा यहाँ गलती मत करना क्वेश्चन को पढ़ने में गलती नहीं होनी चाहिए नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक इसका आंसर है कंपोजिशन इज 
वेरिएबल क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था कि कंपाउंड्स में हमेशा कंपोजिशन फिक्स रहती है यदि मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूंगी तो हमेशा उसमें दो हाइड्रोजन के आइटम के साथ में एक ऑक्सीजन का आइटम ही मिलेगा उसमें कंपोजिशन वेरिएबल नहीं होती है यदि मैं मिक्सचर्स की बात करूँ तो मिक्सचर्स में मैं एक चम्मच शक्कर भी मिला सकती हूँ दो चम्मच शक्कर भी मिला सकती हूँ यहाँ पे कंपोजिशन वेरिएबल होती है यहाँ पे वेरिएबल कंपाउंड्स में वेरिएबल नहीं होती है दूसरे ऑप्शन को देखें ये हमारा आंसर है दूसरे ऑप्शन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड आर ऑफ ओनली वन टाइप हाँ सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यदि मैं एक वाटर के ग्लास की बात करूँ तो उसमें सारे के सारे हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स ही तो होंगे और तो कुछ होगा नहीं ठीक है पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड हैव टू और मोर एलिमेंट्स बिल्कुल अगर इसमें दो इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हम इसको एलिमेंट ही बोलेंगे ना सिर्फ हम इसको कंपाउंड क्यों बोलेंगे कंपाउंड हमने तभी बोला है जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़े होंगे कंपाउंड का एग्जाम्पल हम वाटर से याद रखते हैं वाटर में एक से ज़्यादा एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है इसीलिए हमने उसको कंपाउंड बोला है नेक्स्ट इट कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल मैथड क्या सिंपल फिजिकल मैथड से मैं एक वाटर के ग्लास को लूँगी उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग उड़ा पाऊंगी नहीं उड़ा पाऊंगी इसीलिए हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है ये तीनों सेंटेंसेस सही हैं कंपाउंड्स के बारे में इसीलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होता है सारे कंपाउंड्स में ठीक है दिस शुड बी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर सारे मिक्सचर की चीज़ों को अपने दिमाग में वापस रोटेट करो मिक्सचर क्या होता है मिक्सचर का फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है दो प्रकार का होता है होमोजेनस होता है हेट्रोजेनस होता है ठीक है अब ये सब सोच के ही इस क्वेश्चन का आंसर दो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर एयर मिल्क मर्करी सीमेंट काफ़ी इजी सा है हम लोगों को ये पता है कि मरकरी तो एक एलिमेंट है मरकरी इज़ अ प्योर सब्सटेंस इट इज़ एन एलिमेंट यहाँ पे हमें और कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती ये एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे हम लोगों को सारे के सारे आइटम्स एक जैसे मिलते हैं सारे के सारे हम लोगों को मरकरी के आइटम्स देखने को मिलते हैं एयर की बात करें तो वो एक मिक्सचर है बिल्कुल मिल्क की बात करें तो वो भी एक मिक्सचर है सीमेंट की बात करें तो वो भी एक मिक्सचर है बस एक मरकर ही अकेला ऐसा था जो कि एक एलिमेंट है जो कि प्योर है मैटर को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था मैटर में या तो कोई भी चीज़ प्योर हो सकती है या तो कोई भी चीज़ एक मिक्सचर हो सकती है अगर प्योर है तो दो प्रकार की हो सकती है या तो वो हो सकती है एलिमेंट या तो वो हो सकती है कंपाउंड और हमारा मरकरी है एलिमेंट दिस शुड बी क्लियर ठीक है हर एक चीज को रिवाइज करते हुए चलेंगे मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट इनमें से क्या एक एलिमेंट है एक बार इसके बारे में अच्छी तरह से सोचो आई होप आप लोगों को इसका आंसर आ गया होगा यदि हम एल्यूमिना की बात करें तो एल्यूमिना इज बेसिकली अ कंपाउंड विद द फॉर्मूला ए एल टू ओ थ्री यहाँ पे फिक्स कंपोजिशन रहेगा इसलिए हमने इसे बोला है कंपाउंड ब्रास की यदि बात करें तो मैंने आपको बताया था ये एक अलॉय है और अलॉय क्या था एक होमोजेनस मिक्सचर था और ये किस किस का बना हुआ था कॉपर एंड जिंक का बना हुआ था डेफो इट इज ऑल्सो नॉट एन एलिमेंट सिलिकॉन की यदि हम बात करें तो श्योरली इट इज एन एलिमेंट ग्रेफाइट इज एन एलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन ये हम लोगों ने अभी देखा था डायमंड ग्रेफाइट बर्कमिंस्टर फुलर ये सारे एलेक्ट्रॉप्स थे आंसर क्या गया आंसर गया सी सिलिकॉन ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एक एक को हम समझ पा रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट हम लोगों को अब क्लियर हो चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वन मॉलिक्यूल ऑफ पी फोर मॉलिक्यूल कंटेन्स वन मो सॉरी वन मॉलिक्यूल नहीं वन मोल ऑफ पी फोर मॉलिक्यूल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक मोल यदि हम ले लें पी फोर के मॉलिक्यूल का एक एक ऑप्शन करके हम समझते हैं वन मोल में वन मॉलिक्यूल ऑफ पी 
क्या वन मोल में एक ही मोलिक्यूल होता है नहीं अगर हम बात कर रहे हैं वन मोल की तो वन मोल में कितनी क्वांटिटी होती है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू दी पार ट्वेंटी थ्री जिसको हमने एवोगैड्रोज नंबर बोला था इतनी तो होती ही है यदि हम बात करें वन मोल की तो क्या ये फोर मोलिक्यूल्स होगा नहीं ये भी गलत है ये भी गलत है फोर्टीन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रिश्ते पार ट्वेंटी थ्री आइटम्स नहीं अगर हम यहाँ पे आइटम्स की बात कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे चार आइटम्स हैं पी फोर है चार आइटम्स मौजूद हैं ठीक है अब वन मोल की बात करें तो फोर इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर आंसर जाएगा ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो एट एट इंटू टेन रिश्ते पार ट्वेंटी थ्री आइटम्स ऑफ पी इतना इजी है वन मोल जहाँ पे भी आएगा हमारे दिमाग में आना चाहिए आएगा गैड्रोज नंबर विच इज सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रिश्ते पार ट्वेंटी थ्री और पी फोर की हम बात कर रहे हैं पी फोर एक मॉलिक्यूल है जिसमें चार आइटम्स होते हैं देखो फोर इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री आंसर जाएगा ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो एट एट इस तरह से हमें सॉल्व करना है मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन Who among the following proposed that atom is indivisible? Very easy. हम लोगों ने एक साइंटिस्ट के पूरे पॉस्टुलेट्स को समझा था जिन्होंने अल्टीमेटली हमें ये बताया था कि एटम इंडिविजिबल होता है इन्हीं के हमने ड्रॉबैक्स में सब एटोमिक पार्टिकल्स को पढ़ा था आंसर है सर डोल्टन वेरी ईजी क्वेश्चन ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है नेक्स्ट Which one of the following is not a mixture? इनमें से क्या एक मिक्सचर नहीं है Again, a very easy question based on the concept of atoms, molecules, elements, compounds and mixtures के concept पे तो इसका answer क्या जाएगा Air की बात करें तो air एक mixture है soil की बात करें soil एक mixture है sea water की बात करें ये भी एक mixture ये तीनों mixtures क्यों हैं क्योंकि इनके जो constituents होते हैं उनके concentration अलग अलग बदलता रहता है उनका proportion बदलता रहता है fixed proportion नहीं होता है तीनों मिक्सचर्स हैं हम टिन की बात करें तो हमारा टिन एक एलिमेंट है ठीक है इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड अगेन ऑन द सेम कंसेप्ट इनमें से क्या एक कंपाउंड नहीं है एक एक करके ऑप्शंस देखें सोडियम क्लोराइड की यदि हम बात करते हैं तो वो है एन ए सी एल जहां पर सोडियम और क्लोरीन हमारे एक प्रॉपर फिक्स प्रपोर्शन में हमेशा मौजूद होते हैं इसीलिए ये एक कंपाउंड है तो ये आंसर नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ हमेशा फिक्स प्रपोर्शन में रहते हैं आयरन की बात करें तो ये तो एक एलिमेंट है ये तो एक एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या था एफ ई था एफेरस से आया था ठीक है अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर भी एक कंपाउंड है ये तो हमारा स्टार कंपाउंड है भैया इसी के एग्जांपल जो हम से तो हम लोगों ने कंपाउंड्स को याद रखा था आंसर जाएगा सी आयरन वेरी इजी ऑल आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ठीक है अब अ सैंपल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डिसअपीयर्स आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर लाइक कैम्फर नैपथलीन और ड्राई आइज दिस फिनोमिन इज कॉल्ड जस्ट रिवाइज द प्रीवियस कंसेप्ट एंड टेल मी द आंसर Just think upon it. ऐसा कोई सब्सटेंस जो एकदम से डिसअपियर हो जा रहा है सॉलिड एकदम से गैस बन जा रहा है बहुत बड़ा हिंट दे दिया है मैंने यहाँ पे सॉलिड सीधे गैस बन रहा है इसको हम लोगों ने क्या बोला था देखो जब हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर देखा था तब हम लोगों ने ट्रांजिशन देखा था सॉलिड से लिक्विड बनता है लिक्विड से गैस बनता है कैसे बनता है टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर कम करने से लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा सिनेरियो देखा था जहाँ पे सीधे सॉलिड से गैस बन जा रहा था और गैस से सीधे सॉलिड बन जा रहा था लिक्विड वाला फेज बीच में आ ही नहीं रहा था और इसको हम लोगों ने बोला था सब्लिमेशन ठीक है वेरी ईजी सब्लिमेशन हम लोगों ने इसको बोला था जहाँ पे हम मैंने तुम लोगों को बताया था नाप्थलिन की बॉल्स रहती हैं जो मम्मी रखती हैं कपड़ों के बीच में ठीक है वो सॉलिड होता है वो एकदम से हवा बन जाता है लिक्विड में कन्वर्ट होकर कपड़ों को खराब नहीं करता है ये हमारा आ जाता है एग्जाम्पल किसमें सब्लिमेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन वी बॉइल वॉटर एट रूम टेम्परेचर यहाँ पे हम लोगों ने बात की है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने की लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हम लोग इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकें ध्यान से सोचो इसको 
दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर बेस करके हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं द बिगेस्ट हिंट आई कुड हैव गिवन यू वॉज दिस Just think upon it. देखो जब भी हम लोगों को किसी भी मैटर का स्टेट चेंज करना होता है तब या तो हम टेम्परेचर चेंज करके कर सकते हैं या तो हम प्रेशर चेंज करके कर सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का इफेक्ट हम लोगों ने देखा था राइट right. यहाँ पे ये बोला गया है कि रूम टेम्परेचर पे करना है यहाँ पे टेम्परेचर की बात हम लोगों ने कैंसिल कर दी यानी कि हम सिर्फ प्रेशर को चेंज करके ही इसको स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं अब जब हम लोगों को सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ जाना है तब हम लोगों को प्रेशर को क्या करना पड़ रहा था कम करना पड़ रहा था क्यों क्योंकि हम लोगों को इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है उसको कम करना है प्रेशर रिलीज करेंगे तभी तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा यदि प्रेशर लगा दिया प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो जाएगा पार्टिकल्स पास पास में आएंगे और गैस से लिक्विड लिक्विड से सॉलिड बनेगा यहाँ पे हम लोगों को लिक्विड से गैस बनाना है यानी कि प्रेशर को करना है कम ऑप्शन देखते हैं एट लो प्रेशर विल बी द करेक्ट आंसर हाई प्रेशर करेंगे तो लिक्विड सॉलिड बन जाएगा वेरी हाई प्रेशर पर लिक्विड सॉलिड बन जाएगा एटमोस प्रेशर की बात नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे टेम्परेचर ऑलरेडी कांस्टेंट है प्रेशर भी कांस्टेंट कर देंगे तो कैसे स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करेंगे भाई इतनी सी चीज समझनी थी इज दैट क्लियर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ इवैपोरेशन मैंने तुम लोगों को इवैपोरेशन बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे कैसे हम लोग लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे थे ये हम लोगों को समझना था ठीक है इसके एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था हम लोगों ने कपड़े सुखाने डाले हैं बाहर रस्सी पे उसी से हम लोगों ने सारे फैक्टर्स को डिसाइड किया था एक एक चीज़ को देखते हैं क्या विंड स्पीड अफेक्ट करती है हाँ बिल्कुल करती है तेज हवा चलेगी कपड़े जल्दी सूखेंगे क्या सरफेस एरिया इफेक्ट करता है हाँ बिल्कुल अगर फैलाकर डालेंगे कपड़ों को सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो कपड़े जल्दी सूखेंगे बिल्कुल क्या टेम्परेचर इफेक्ट करता है बिल्कुल करता है अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया अगर ज्यादा गर्मी हो गई तो कपड़े जल्दी सूखेंगे बिल्कुल तो एलिमिनेशन मेथड यानी कि इन तीनों को एलिमिनेट करने से आंसर तो हमें मिल गया है ठीक है इनसोलेबल हैवी इम्प्योरिटीज अगर इम्प्योरिटीज होंगी भी तो भी इवेपोरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तीनों को एलिमिनेट कर दिया था ऑलरेडी हम लोगों को आंसर मिल गया था दिस शुड बी क्लियर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंसेस की हम लोगों ने बात की थी जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में अब मुझे बताओ इसका आंसर ध्यान से पढ़ो इसको एक एक ऑप्शन को हम समझते हैं फर्स्ट ऑप्शन प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट एक ही टाइप के पार्टिकल्स वो एक ही टाइप के आइटम्स हो सकते हैं वो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं बिल्कुल अब प्योर सब्सटेंसेस मे बी कंपाउंड्स और मिक्सचर्स नो दे मे बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्सचर्स आर नॉट प्योर हम लोगों ने जब कंसेप्ट मैप देखा था तब हम लोगों ने देखा था ये था मैटर मैटर को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था किस में प्योर में किया था और मिक्सचर में किया था यहाँ पे हम प्योर की बात कर रहे हैं प्योर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को हम लोगों ने डिवाइड किया था होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के अंदर राइट right? हेट्रोजेनस में कौन कौन आ गए थे हेट्रोजेनस के अंदर आ गए थे कोलॉइड और सस्पेंशन कोलॉइड एंड सस्पेंशन हर चीज रिवाइज करवा रही हूँ ठीक है होमोजेनस के अंदर आया था सल्यूशन यानी कि अगर मैं प्योर की बात करूंगी तो सिर्फ मैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात करूंगी यानी कि हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो तो गलत हो जाता है थर्ड प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट एब्सोल्यूटली करेक्ट किसी एलिमेंट को अगर मैं लूंगी तो उसमें सारे के सारे आइटम्स एक जैसे होंगे और एक तरह से फैले हुए होंगे कहीं ज्यादा कंसंट्रेशन कहीं कम कंसंट्रेशन होगी क्या अगर वाटर का ग्लास ले लूँ उसमें हाँ, आ, हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ठीक है क्या कहीं वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा कहीं कम होंगे नहीं ना इक्वली स्प्रेड होंगे यानी कि हमारा थर्ड वाला भी करेक्ट है 
फोर्थ की बात करते हैं प्योर सब चांसेस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड बाई ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल क्यों भैया निकल ने क्या बिगाड़ दिया कुछ नहीं बिगाड़ा ये भी गलत है फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड आंसर जाएगा बी ठीक है दिस शुड बी क्लियर क्वेश्चन बस यही करा है यार क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रहे हैं कंसेप्ट सेम है एकदम ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रास्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड देखो यहां पे एक नया कंसेप्ट मैं तुम लोगों को समझाने वाली हूं इस क्वेश्चन को करवाने से पहले दो प्रकार के चेंज होते हैं एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज नया कंसेप्ट अब हम लोग समझने वाले हैं देखो अब इसको समझो फिजिकल चेंज की जहां पे भी हम बात करते हैं वहां पे हम उस चेंज की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ स्टेट में चेंज कर रहा है किसी चीज का फॉर्म नहीं बदल रहा है एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ फॉर एग्जाम्पल आइस का मेल्टिंग ठीक है अगर बर्फ पिघलती है तो सिर्फ उसके स्टेट में चेंज हो रहा है सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हो रही है वाटर uh, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है आइस वाटर मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है वाटर जो उससे बना है राइट right? उसमें कुछ भी नया बॉन्ड वगैरह फॉर्म नहीं हो रहा बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा बस स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ है ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं जहाँ पे फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है और ये रिवर्सिबल होता है क्या हम पानी को वापस जमा सकते हैं बिल्कुल जमा सकते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज यदि यहीं पे मैं केमिकल चेंज की बात करती हूँ तो केमिकल चेंज में पूरा का पूरा फॉर्म ही बदल जा रहा है नया कोई कंपाउंड बन के आ रहा है एग्जाम्पल देती हूँ बर्निंग ऑफ वुड अगर मैं किसी लकड़ी को जला देती हूँ तो वो क्या बन जाएगी वो कार्बन बन जाएगी ठीक है कार्बन बन जाएगी यानी कि जो वुड का पहले कंपोजिशन था क्या वापस उस कंपोजिशन तक हम पहुँच सकते हैं क्या जली हुई लकड़ी से हम वापस ओरिजिनल लकड़ी बना सकते हैं नहीं बना सकते बिकॉज इट इज़ अ केमिकल चेंज यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म ही बदल गया है चीज़ का ठीक है यदि पूरा का पूरा फॉर्म बदल गया है तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज एंड इट इज़ इ रिवर्सिबल काइंड ऑफ चेंज बस इतना सा एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ था जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेकर आई थी अब इस क्वेश्चन को देखो और आंसर करने की कोशिश करो रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल विच इज मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड अगर आयरन रस्ट हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे हम लोगों को ये तो पता है कि उसको कोरोजन बोला जाता है दे फोर डिजोल्यूशन वाला डिजोल्यूशन वाला ऑप्शन तो करे आ, वो एकदम ही हट जाता है अब कोरोजन एंड इट इज अ फिजिकल एज वेल एज अ केमिकल चेंज एंड कोरोजन इट इज अ केमिकल चेंज क्या वो एक फिजिकल चेंज है नहीं वहाँ पे रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है केमिकल रिएक्शन हो रही है इसीलिए कोरोजन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज ये इसका आंसर जाएगा इस क्वेश्चन के साथ में हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट भी सीख लिया है मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन टेंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज दिस सोल्यूशन इज मेड बाई डिजोल्विंग अब इसका भी आंसर मैं ही दूंगी आप लोगों को क्योंकि ये भी एक नया कंसेप्ट है टेंचर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है जिसमें हम लोग आयोडीन लेते हैं टू टू फाइव परसेंट और उसको डिजोल्व करते हैं इथेनॉल के अंदर इथेनॉल के अंदर उसको डिजोल्व किया जाता है जिसको हम टिंक्सचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था इसीलिए ये मैं आपको बताने के लिए लेकर आई हूँ ऑप्शन में देखेंगे आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन एंड वैसलिन आयोडीन एंड वाटर आयोडीन एंड एल्कोहल बिल्कुल करेक्ट आयोडीन को इथेनॉल में हम लोगों ने मिलाया था दो से पाँच मिलाते हैं छोटे छोटे माइनर कट्स या फिर वूंट्स में लगाया जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन इसको हम ध्यान रखेंगे थोड़ा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन नेक्स्ट ब्लड एंड सी वाटर आर ब्लड और सी वाटर दोनों क्या हैं? मिक्सचर्स हैं कंपाउंड्स हैं क्या हैं? इस पे एक बार सोच विचार करिए मिक्सचर और कंपाउंड्स मैंने बताया ही है मिक्सचर जिसका फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है कंपाउंड्स जिसका हमेशा फिक्स प्रपोर्शन होता है तो यदि हम लोग ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में प्लाज्मा होता है बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं सबका कंसंट्रेशन कंपोजिशन बदलता रहता है यानी कि ब्लड तो एक मिक्सचर है भाई ब्लड का कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है ब्लड एक मिक्सचर है सी वाटर की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका कंसनट्रेशन बदलता रहता है यानी कि सी वाटर भी एक मिक्सचर है यानी कि बोथ 
आर मिक्सचर्स ठीक है बस मिक्सचर और कंपाउंड में याद रखो कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा एकदम फिक्स रहेगा वाटर से हम याद रखेंगे सबसे इजीएस्ट जो हम लोगों के लिए याद करना है हमेशा उसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के एक एटम ऑक्सीजन के साथ में मिलेंगे एकदम फिक्स है यार ब्लड में और सी वाटर में क्या ये चीज़ फिक्स होती है नहीं होती है दे बोथ आर मिक्सचर्स नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is a chemical change? Chemical और physical change के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अब इसका जवाब दीजिए इनमें से क्या एक chemical change है Decaying of wood, burning of wood, sawing of wood, hammering of a nail into a piece of wood. Very easy question. यदि हम बात करें hammering of nail into a piece of wood, तो यहाँ पे कुछ chemical change हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है जरा सा हम लोगों ने एक nail ही तो गाड़ा है wood के अंदर तो ये तो answer नहीं है Sawing of wood यानी कि wood को काटना wood को काटने से क्या उसके केमिकल फीचर्स में कुछ भी फर्क आ रहा है नहीं आ रहा है एक लकड़ी है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है दोनों का अभी भी तो सेम वही कंपोजिशन होगा जो ओरिजिनल वुड का था यानी कि ये भी आंसर नहीं है बर्निंग ऑफ वुड बर्निंग ऑफ वुड तो मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया ही था केमिकल चेंज में यहाँ पे पूरा केमिकल कंपोजिशन खत्म बर्निंग ऑफ वुड इज द आंसर ठीक है डिकेइंग ऑफ वुड यहाँ पे भी वुड सड़ रही है और वुड एक बार सड़ जाती है तो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो आती नहीं है केमिकल चेंज है ये भी देफो द आंसर विल गो वन एंड टू वे डू वी हैव दिस ऑप्शन ऑप्शन ए वन एंड टू विल बी द करेक्ट आंसर इतने ईजी ही क्वेश्चन आते हैं इसीलिए जरा सा कंसेप्ट को समझा और क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाएगा हम लोग उसका आंसर दे पाएंगे यार ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Two chemical species X and Y combine together to form a product P, which contains both X and Y. Okay, X and Y cannot be broken down into simpler substances by simple chemical reactions. Which of the following concerning the species X, Y, and P are correct? In me se kya X, Y, or P ke baare me sahi X, Y ko humne milaya P usne bana liya hai aur P ko ham log normal reaction se alag nahi kar sakte X and Y me. Ab isme kya correct hai? एक एक को देखें ऑप्शन को सबसे पहला पी इज अ कंपाउंड देखो आ, यहाँ पे पी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि एक्स एंड वाई के नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल सब्सटेंसेस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन और पी पी में दोनों एक्स और वाई कंबाइन थे यानी कि पी एक कंपाउंड बिल्कुल होगा एक्स और वाई का रिएक्शन हुआ है और पी बना है एक्स एंड वाई आर कंपाउंड ठीक है एक्स एंड वाई कंपाउंड्स हैं क्या इन लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लेकिन अगर कंपाउंड्स होते तो तो हम उनको तोड़ ही सकते थे ये देर फो दिस इज नॉट द आंसर एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स बिल्कुल एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाए हैं पी है इज अ फिक्स कंपोजिशन बिल्कुल पी के पास एक फिक्स कंपोजिशन होगी क्योंकि पी एक कंपाउंड है देर फो द आंसर विल गो वन थ्री एंड फोर वे डू वी गेट दिस वन थ्री एंड फोर आंसर विल बी डी दोबारा समझो इस चीज को दोबारा समझो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि दो चीजें हैं एक्स और वाई जिनको हमने मिलाकर पी बना लिया है अब एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शंस। एक्स एंड वाई को हम फर्दर छोटे सब्सटेंसेज में नहीं तोड़ सकते हैं यानी कि ये एक एलिमेंट ही होगा ठीक है एलिमेंट को फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ठीक है और सिंपलर सब्सटेंसेस में अगर ब्रेकडाउन भी होगा तो एक्स के ही आइटम्स मिलेंगे वाई को ब्रेकडाउन करेंगे तो वाई के ही आइटम्स मिलेंगे इससे कुछ सिंपलर हम लोगों को नहीं मिल रहा है देर फॉर एक्स एंड वाई आर श्योरली एलिमेंट्स ठीक है तो ये करेक्ट हो गया पी एक्स और वाई को हमने मिलाया तो हम लोगों को पी मिला है ठीक है अब पी के बारे में क्या लिखा हुआ है दीज आर कंबाइनिंग टूगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट पी विच कंटेन्स बोथ एक्स एंड वाई तो पी पी का एक फिक्स कंपोजिशन होगा क्योंकि ये एक कंपाउंड है और पी एक कंपाउंड है ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर कंपाउंड नहीं क्योंकि इसको सिंपलर पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता है ठीक है अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूँ जो एक कंपाउंड है तो मैं उसको सिंपलर पार्ट्स में तोड़ सकती हूँ ना उसको हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में मैं ब्रेक कर सकती हूँ बिल्कुल कर सकती हूँ दे फो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आंसर विल बी डी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ दिस शुड बी एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर ओके चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया साथ में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैप्टर खत्म किया है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को समझा है एटम्स एंड मोलिक्यूल्स के बारे में समझा मोल कंसेप्ट को समझा मोलर मास को समझा 
एक एक चीज को हम लोगों ने कवर किया है उससे रिलेटेड हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देखे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन करना जरूरी है क्योंकि वही हमें बताते हैं कि हमें किस डिरेक्शन में स्टडी करनी है तो इसी तरह से हम आगे बढ़ के भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ में ही थ्योरी को पढ़ेंगे ठीक है तो अब इस चीज को कंप्लीटली रिवाइज कर लेना नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगी और नए चैप्टर से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखें वंदे मातरम